लस आती है वही ओके ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर वन लिखे क्यों बने को थे वाने द पार्ट दैट डोज़न बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू टी स्क्वायर बने को थे इधर जैसे तो भाई को यो टी स्क्वायर को कुन पार्ट से हम रोज़ ऐनुसा बिलोंग्स कर देना वाने को थे ऐनुसे इधर जो लाइट से हमले ऐनुसा यो लाइट से क्या बन्सो ब्लेड बन्सो बने थे हम � Three, four. Isagari five like a thing. Ro yola chan like one again the working is one again. Working is one again. Lo in us to say there. Over you figure of Costco the T square of figure. T square of you man say Kikura say belongs garden. A Kikura say China one the one because that's what the bear go option get you the working is you. ब्लेड थे स्टॉक थे और डी में से एवनी बनने थे वही था लव अनुसार क्या होला साथ देरू एवनी वही था क्यों उनसे होला एवनी एवनी ये नुस्ता एवनी से क्यों उधर रह जाता तब एक कहाँ से यो लाइज़ उनसे बारू ड्राइंग बोर्ड में उनसे आई था यो ड्राइंग बोर्ड में क्यों उधर रह जाता एवनी उधर रह जाता � ये तो कुरान वैसे की पची जान सो आमी कथा ऐरे साथ येरो क्वेश्चन नंबर टू तरफ आई था ला क्वेश्चन नंबर टू तरफ जाऊँ तो एक चुड़ी क्वेश्चन नंबर टू लिखे बने कुछ आवने the divide the divider is not used in बने कुछ आ जैसे divider सही कि मैं used होता ही ना बने कुछ आई था ठीक से साथ येरो तब ऐड को ऑप्शन में जल्ले है कुछ आ जैसे to divide curve or straight line into the desired number of equal parts बने कुछ � हम रोज कुने उड़ा स्ट्रेट लाइन्स आ रहे अथवा कॉप लाइन्स आ रहे तो लाइसेंस हमले साये अनुसार को इक्वल पार्ट में से डिवाइड करना सक्षम हो बने कुछ ऑप्शन ए ले रा ऑप्शन बी में बने कुछ टू ड्रा सर्कल बने कुछ ऐनुस ता तो भाई गुड डिवाइडर ले ऐनुस ता इस तो उनसे डिवाइडर हो इस तो डिवाइडर ले जाए डिवाइडर ले चाहे क्या काम करते हैं ना बने कुछ आये नुस्ता साथ दे रहो डिवाइडर ले नौकर नहीं काम होने कुछ क्यों था बंदी नुस्ता माला एक छोटी ये ले चाहे क्या कर चाहता तो भाई को कुने ये वाला लाइन्स आ रहे लाइन को ये जो नहीं डाइमेंशन जा जीरो देखी पांच सेंटीमीटर वन टू थ्री फोर फाइव जून जा अब ये लाइन मरे डिवाइड करने पड़े बन जाए इक्वल तर तब आई को सही ये नुस्ता साथ ये रो सर्कल बनाओ नहीं कैम सही गार्डन आई था आई था बुझन बायो ला क्वेश्चन लिखा है दिनों बंद बाय कुछ तब आई वाले सही ग्रुप में ये नुस्ता साथ ये ग्रुप में क्वेश्चन और पढ़ाई दिशा ये कैसे मत जाले ते ये नुस्ता ते ऐसे क्वेश्चन और ये नुवला आई था क्वेश्चन � ये नुस्ता ऑप्शन बी में क्या बनेगा इसका ड्रा सर्कल बनेगा इसका ऐसे के लिए ऑप्शन सी में इसका कौन ग्रुप को निम्स को अजूर अजूर निम्स को ग्रुप में बन जाए इता ला ऐसे के लिए ऑप्शन सी में बनेगा इसका टू ट्रांसफर डाइमेंशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू द अनदर पार्ट यस ये ता हो बोलेगा सुनी लेकिन क्वेश्चन नंबर तीसरों में ला ओके ओके ला ला लेकिन उनका क्वेश्चन नंबर तीसरों में क्या सोच रहा हूँ नहीं डी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ड्रा कर्व्स which are not circular. Option A means a compass. Option B means a protector. Is a C means a French curve. Is a D means a pro circle. Love on the nose. The key on solace cancer. C C one way goes up. Okay, okay, la. इधर एरों साथ देरो तो पहले क्यों नहीं उसका कंपास लेके कर सकता इससे री सर्कल बनाने पड़े होंगे उसका रेगुलर ये वाला आर्क बनाऊं दो रहेचा इसी सर्कल बनाऊं सक दो रहेचा कंपास ले हो प्रोटेक्टर लेपनी कर सके इसी रहेनुसा 
semi circle pani banaunu sakda raicha hernus ta tara french cup ko khas kaam ke ho ta irregular cup banaune kaam ho ki haina hai french cup le ke garcha ta irregular cup haru cup ta draw garcha tara tyo cup chai ke huncha ta irregular huncha hai irregular cup ke gardo raicha ta draw gardo raicha tyo chai ke ho ta french cup hernus jati haru question esari socha tapai har lai ta thik cha la यदि कुरा भइ सकेपछि जान्छौ क्वेशन नम्बर चौथो तर्फ है त क्वेशन नम्बर चौथो मा सोधेको थियो हेर्नुस है द साइज फ्रम ए नट टु ए5 भनेको थियो हेर्नुस त साथीहरु ए नट देखि ए5 सम्म चाहिँ तपाईको जुन साइज छ हेर्नुस त द साइज हेर्नुस त फ्रम ए नट टु ए5 भनेको थियो भने पछि हेर्नुस् त तपाईलाई थाहा छ थाहा छ कि छैन हेर्नुस् त साथीहरु जस्तै ए नट भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा ठुलो साइज हो हो सबैभन्दा ठुलो साइज हो थाहा छ तपाईहरुलाई ए नटको साइज कति हुन्छ ए नटको साइज कति हुन्छ भनिदिनुस् त एकचोटी मलाई रेस्पोन्स गरौ क्विक रेस्पोन्स छिट्टो है त धेरै जना साथीहरु हुनुहुन्छ है फेसबुकमा जोडेका साथीहरु र यसमा चाहिँ हाम्रो क्लासमा जोडेका साथीहरु हुनुहुन्छ खै भनिदिनुस् त एकचोटी रेस्पोन्स गरौ अ ल हेर भाइ त ए नट कति हुन्छ त 841 1189 एमएम हुन्छ हो भने हेर्नुस् है त यो ए नट कति हुन्छ भने ए1 को के हुन्छ त ठ्याक्कै डिवाइड गर्नु पर्छ आदि 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 हुँदै हुँदै जान्छ हो भनेपछि हेर्नुस् त तपाईहरुलाई ए4 को साइज पनि थाहा छ कति हो त 210 297 हो भने हेर्नुस् त ए5 को साइज के हुँदै आको छ त घट्दै आको छ डिक्रीज है त भनेको मतलब के के हुँदो रहेछ त द साइज फ्रम ए नट टु ए5 भन्ने बित्ति के हुँदो रहेछ साथीहरु के हुँदो रहेछ त अप्सन ए मा इन्क्रीज थियो अप्सन बी मा डिक्रीज थियो सी सँग कुनै मतलब भएन रिमेन कन्स्टन्ट डी सँग अर्को रुबन थियो आन्सर के हुँदो रहेछ त डिक्रीज हुँदो रहेछ है त ए नट देखि ए5 सम्म जानु पर्यो भने त्यसको साइज घट्दै 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 जाँदो रहेछ है त बुझेउ कुराहरु ल यति कुराहरु भइसकेपछि जान्छौ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ है त प्रश्न नम्बर 5 प्रश्न नम्बर 5 मा के थियो भने तपाईहरुको हेर्नुस् त साथीहरु सेन्टर लाइन सेक्सन लाइन आर ड्रन युजिंग पेन्सिल भनेको थियो हेर्नुस् त सेन्टर लाइन क्वेशन नम्बर यो कति हो जुन 5 छ यो सेन्टर लाइन एन्ड सेक्सन लाइन जुन छ आर ड्रन by using pencil option a ma thyo h b ma cha 2h c ma cha 3h athwa 4h option d ma thyo hb hai ta la hera hai ta esma ke thyo bhane maybe 2h bhannu bhayeko cha okay da hera hai ta tapai ko chai center line ra jun yo section line cha यो लाइन चाहिँ हामीले ड्र गर्नको लागि चाहिँ कि त 3h पेन्सिल युज हुन्छ कि त 4h पेन्सिल युज हुन्छ है त है यसैगरी यो hb पेन्सिल भनेको मिडियम ग्रेड पेन्सिल हो है त यो मिडियम ग्रेड पेन्सिल र यसैगरी तपाईको हेर्नुस् साथीहरु जुन यो h छ यो h पेन्सिल चाहिँ तपाईहरुको जुन ड्यास लाइन छ सरी करेक्ट आन्सर ल डटेड लाइन यो हिडन लाइनहरु ड्र गर्नलाई कुन पेन्सिल युज हुँदो रहेछ त एच पेन्सिल युज हुँदो रहेछ है त ठीक छ अनि 2h भनेको सर भन्नु भएको छ ल त मलाई भन्दिनुस् त साथीहरु एकचोटी यो लेटरिङ र डाइमेन्सनिङ को लागि चाहिँ कुन कुन पेन्सिल युज हुन्छ भन्दिनुस् त एकचोटी मलाई जुन hb पेन्सिल र तपाईको हेर्नुस् लेटरिङ र डाइमेन्सनिङ लागि चाहिँ कुन पेन्सिल युज हुन्छ होला H N S B O dimensioning like कौन pencil use होना चाहिए dimensioning को लाएगी बंदी ने सेक्चर डी lettering को लाएगी कौन pencil use होना चाहिए आई यहाँ आ रहा हूँ जून तबे को lettering को लाएगी चाहिए use होने pencil बने कौन होता यो लेटरिङ को लागि भयो 
तपाईले चाहिँ यदि तपाईहरुले इन्डिभिजुअल अस ओन्ली डाइमेन्सनिङ मात्रै भन्छ भने कुन पेन्सिल रहेछ त डाइमेन्सनिङ लाई चाहिँ कुन पेन्सिल 2s पेन्सिल र अरु चाहिँ s पेन्सिल पनि के हुँदो रहेछ त डाइमेन्सनिङ लाई चाहिँ युज हुन्छ है त ल है लेटरिङ लाई चाहिँ sb पेन्सिल डाइमेन्सनिङ लाई चाहिँ ओन्ली डाइमेन्सनिङ मात्रै भन्छ भने 2s नत्र तपाईले सोधिराको छ डाइमेन्सनिङ एन्ड लेटरिङ भनेर सोच्छ भने as n sb है त ल यति कुराहरु भइसकेपछि जान्छौ साथीहरु नयाँ क्वेशन हेर्नुस् त ऐसे करी जान सो क्वेश्चन नंबर सिक्स चार पाई था और इस समय कौन सी जनरल कौन सी मिला उन बॉयो आप लेते हैं एक छोटी इवैल्यूशन करने वाला ही था ठीक सा ला लम्बी ठेही ऐसे ही करी जान सो क्वेश्चन नंबर सिक्स चार पाई यार बता क्वेश्चन नंबर सिक्स चार पाई ज़्यादा खेरी लाइन ऑफ साइट प्रोजेक्टर जून सा है प्रोजेक्टर जून सा फॉर ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को लाएगी सही लाइनअप साइट कस्टो उन्हें पार्सल बने कुछ आ है ना सो साथ देरो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन बनने वित्त के इतना है रोहित आ जॉस को ये रो जून यो फेस सा यो फेस सही पैरालल उन्हें पार्सल हो को संगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्यों दोरे � पैतालीस डिग्री में काटें जा बने ये वाला क्या बन्चा हमले ओब्लिक यू प्रोजेक्शन बन्चा लाये रहो इंता ठीक सा ला यानी रचे मैं ले अब तो बोले क्वेश्चन पढ़े ये नुस्सा लाइन ऑफ साइट फॉर ओब्लिक यू प्रोजेक्शन ओब्लिक यू प्रोजेक्शन में जाएं तब एको लाइन ऑफ साइट से कस्टो उन्हें पर्सा बने कुछ मैं ल हो र और कुछ जून लाइन चाहते हो चाहे क्यों उनसा था इनक्लाइन उनसा वन इसे की पसी एनुस्ता ऑप्शन ए में वन एक्स ऑफ पैरेलल टू ईच ओवर एंड परपेंडिकुलर डी प्रोजेक्शन प्लेन वन एक्स ये होता वही ना इतनी कुछ आठ बजे से चीन नॉट पैरेलल टू ईच ओवर एंड परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन प्लेन वन � क्यों उधर ऐसा था इनक्लाइन उधर ऐसा है ना उस तो ये इनक्लाइन था कि चाइना आई था ला ठीक से साथ दे रहूं ला कोई सने लेखा ही दिन सुबह ले ऐसे रस होते क्यों हो लाइन ऑफ साइड्स फॉर ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन विल बी ऑप्शन ए में सा पैरेलल टू इस ओर एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन आई था इसी रहते हो ऑप्शन बी में थे नॉट पैरेलल to each other and you perpendicular to projection plane. Is it is same as the parallel to each other and inclined to projection plane. इसे करी डी में क्या थे तो नॉट पैरेलल टू इस ओर ला इस फैंसर के उन्हीं बातों साथ एरो सी एन उस तो फिगरे रे था उनसा ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में इस तो उधर है चेता ठीक सा इतनी कुछ आरु बैसे की पची अब जान सो हमें पांचों नंबर क्वेश्चन में जान सो जोन पांचों नंबर क्वेश्चन लेते हैं क्या बनेगा सर स ठीक सा ला सर्विंग ईज बना रहा सो देखो सा दल लेखा हूँ साथ येरो सेवेन नंबर को सर बंदो एक जा ओके ओके सेवेन नंबर को गरम ले ये क्वेश्चन नंबर सिक्स को आई था अब क्वेश्चन नंबर सेवेन तरफ ज़्यादा खेरी ये रहा इधर सर्विंग ईज बना रहा सो देखो सा ला यानी रचे बंदो बाग सा आसुजीले बंदो � 
अब यो कुराहरु चाहिँ के गरौँला अन्तिममा दिन्छु है मैले तपाईको आन्सर चाहिँ अहिले छिटो भन्दा छिटो सबै कुराहरु यहाँ सकाए भने चाहिँ है अनि अन्त अन्त जाम्ला है त ल यो कुराहरु सकाउँ पहिला सजिलो छ क्वेशन नम्बर जुन 7 छ क्वेशन नम्बर 7 ले भने क्वेशन है यो सजिलो क्वेशन छ तपाईहरुले क्वेशन यसो खोज्नुस् है त ल हेरौ सर्वेइङ इज भनेको छ है त सर्वे भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु हुन्छ तपाईहरुले आइ दल्ला ला 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 लेखूं सो इस कोर्स के लिए क्वेश्चन नंबर सेवेन सर्विंग इज वन एक्सर ऑप्शन ए में सा सर्विंग इज यूज्ड टू फाइंड द इलिवेशन ऑफ Given point oh, with respect to assumed data, my respect to assumed data. Messagery B. My money, sir. Serving is the relative position of the object. On the surface, on the surface of Earth. Is a very similar sir. Serving is the serving is to is to find the elevation of point having. The same contour interval. Option D means all of the above mentioned. La. La ida all one way goes. All all one way goes. All ida. So say theru survey one nivitti ke bhut saunta ami. Erau ta. Hey erau ida survey one nivitti ke orda ke orda relative position ho. जुन चाहिँ के हुन्छ अर सर्फेस भन्दा माथि र तलतिरको चाहिँ के गर्दो रहेछ रिलेटिभ पोजिसन के गर्दो रहेछ त पत्ता लगाउनले के बन्दो रहेछ सर्वे भन्छ भनिसकेपछि अप्सन ए ले के भनेको छ इज युज्ड टु फाइन्ड द इलिवेशन अफ गिवन पोइन्ट हेर्नुस् त हामीले इलिवेशन पत्ता लगाउँछ सर्वेबाट बट आन्सर डी भन्नु भएको छ सर्वेबाट इलिवेशन पत्ता लगाउँछ कुनै एउटा एज्युम डेटन डेटमको रेस्पेक्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के गर्दो रहेछ त दिएको पोइन्टहरुको इलिवेशन पत्ता लगाउँछ सर्वेले लगाउँछ लगाऊं तो ही ना ये लगाऊं तो ही ना ये तो तबाय को इलिवेशन और पत्ता लगाऊं सा वाने लेवलिंग को क्या काम होए था है ला ओके अब आप दी सरफेस मात्रा ऊंचा रहा बिनी द सरफेस ऊंचा त्यों पनी ऊंचा की तो अरे यहाँ निर्जर क्या बोए था अगले ऑप्शन ले दी देखिए ओनली अब आप दी और सरफेस बने क तीन और कुछ रिलेटिव पोजीशन के और दो रहे चाहे तो पत्ता लगाऊं दो रहे चाहे वाने कुछ सर्वे ऑप्शन नंबर बी ले वाने कुछ ऐसे ही करें ऐसा कुने ये उड़ा दिए कुछ ऐसे सेम कंट्रो इंटरवल बाढ़ के और दो रहे चाहे तो इलिवेशन और पत्ता लगाऊं जो वाने कुछ सर्वे ले होता यो बनी उदाई ना यो ऑप्शन ए उन्� क्वेश्चन नंबर आठ लेके बने के साथ वाले मस्त राम बस वंगा सुनने सही था, ठीक सा? वही सब तो फ्लाइंग टाइप ऑफ सर्विंग इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वॉइल्ड वाले के साथ इन्हें सा दौरा जुक्का है यस जुक्का होता मित्रा ऐसे नहीं जुक्का होता, है ऐसे नहीं जुक्का होता मत जाले, है ता एट वो तीन योर के बारे में से एक्सप्लोरिंग करने जोन सर्वे सा तो सर्वे लेते कुन सर्वे बन सा वाने कुछ तब एक ऑप्शन ए में सा मिलिट्री सर्विंग माइन सर्विंग टोपोग्राफिक सर्वे तीसरे करे आयो इंजीनियरिंग सर्वे बने सा क्यों उधर ऐसे ता आंसर से माइन सर्विंग आई था ओके ला माइन सर्विंग इसी बाइसा के पास 
क्वेश्चन इसी नहीं आँचा तब वाले ठीक सा ला क्वेश्चन नंबर यो चाहे तब आएगो नौ नंबर आई था वेस ऑफ़ दी फ्लोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्विंग फॉर चेन सर्विंग वाले एक्ज़ा ऑप्शन ए में था डॉम्पी लेबल ऐसे के लिए बी में था पेक्स सी में था एरो ऑप्शन डी में था ट्वेंटी मीटर चेन ला सर एट को बंद हुआ है क्या सर क्वेश्चन नंबर एट को आंसर तो मुझे बंदी साइकिल सही माइन सर्विंग वाले बंदी साइकिल सही रहा है इधर अब वो मैं यानी रह सही ऑप्शन नेगलेट कर रहे से निकाल जाए इधर तलो दिए को जून कुरा आरुषा हो इंस्ट्रूमेंट आरुषा कुन इंस्ट्रूमेंट जैन चेन सर्विंग को लाइक से यूज होता है ना वन एक ऐसा चेन तो यूज होना ही पड़े चेन सर्विंग को लाइक एरो बनी यूज होना हो लीडर और फॉलोर का कुरा आरुषा होना ऐसे करी पेक बनी आऊँ सा तारा डॉम्पी लेवल जाए आऊँ देर एक ऐसा लेवल है वनी साइकिल सक्की हो और कुर ऐसे क्वेश्चन सोचा साझीले क्वेश्चन सोचा ही था ला क्वेश्चन नंबर आठ बाईस के नौ बाईस के पची जान सो क्वेश्चन नंबर दस तार पाए अब क्वेश्चन नंबर दस तार पाए क्या बने के साथ बने वही सब दी फ्लोइंग टाइप ऑफ सर्वे कैन वी इंप्लाई इन अ मैग्नेटिक नीडल बने के साथ ठीक सा ये नुस्खे साथ येरो क्या बने के अतः मैग्नेटिक एरिया वो अगर ठाम अपनी काम करना शौकीन सवा बने कुछ आ क्वेश्चन एक्स नहीं मल लेखे आई था इस तरह क्वेश्चन सोचता था बैले लेखे मल ले क्वेश्चन आई था यो क्वेश्चन नंबर दस में जाऊं वही सब दे प्लाइंग टाइप्स ऑफ सर्विंग इज इंप्लाइड इन अ मैग्नेटिक नीडल ऑप्शन ए में था कंपास सर्विंग ऑप्शन बी में था प्लेन टेबल इसे के लिए सी में था ट्रावर्स ऑप्शन डी में था थर्ड लाइट लाइन इस तरह तेरो आई B B बनने वाले कुछ लाए यहाँ ने रचा सब पहले A बनने वाले कुछ A A बनने वाले कुछ लाए रहो A उनसे कि B उनसे बनने को रहा रहो इतना बार जान सो आ दस छोटे अर्धा पन जुकीन समझ जाले कोई साले क्या बने कुछ बने तालाब दिए कुछ ऐसे कुन टाइप्स ऑफ सॉर्बे से मैग्नेटिक एरिया सारे ये मैग्नेटिक एरिया हिनुस्ता मैग्नेटिक एरिया पनी काम करना शौकीन सा बने कुछ जहाँ से लोकल अट्रैक्शन भाई ताप पनी है ठीक सा लोकल अट्रैक्शन भाई ताप पनी जस्तु सुखे ठाम पनी काम करना शौकीन सा बनी सके बच्चे हिनुस्ता कंपास सर्वे में तो क्यों उन बर्चा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन यो उन्हें तो चांस ही सही ना हो इसे करी अब तीन टाइम मध्य ये वड़ा उन्नत शौक सा बनी बाय ट्रावर्स माय इनस्टर ट्रावर्स रा ठेडो लाइट में तो पाइगो थोरे थोरे मात्रा में लोकल ऑट्रेक्शन लेके गाना शौक सा था अली कति अम्ले असर पार सा हो ठीक सा तो रा तो पाइगो सही यो प्लेन टेबल सर्वे में सही कुने ही पनी कंपास और यूज होता है ना इनस्टर अब यहाँ ने से क्यों उधर ऐसा था प्लेन टेबल सर भी आई था ओके बी बी बंद हुआ एक जो इलेक्शन दे उल्ले ओके ला बी क्यों उधर ऐसा था प्लेन टेबल सर भी ला इतनी कुरान भाई से के पसी जान सों क्वेश्चन नंबर एकार तर पाई था एकार नंबर क्वेश्चन लिखिए बने एक जो बने वो इस अवधा फ्लोइंग इरर कम्स अंडर पर्सनल इरर यानी क्यों उधर ऐसा था प्लेन टेबल सर्वे ये अम्ली पौधा खेरे वाला कुरो मक्के बंसु बंता पे अलाई ये नहीं रचे कॉली पनी पौधा खेरे चे जस्ट है ऑप्शन ए इसको आंसर ऑप्शन ए हो इसको आंसर ऑप्शन बी हो बंदर से कॉली पन नौ पौध नॉलेज था ठीक सा रख पौधा खेरे चे ऐसे तब आएगले यो क्वेश्चन को आंसर प्� 
एउटै कुरा रिपिटेसन भइराखेको छ भने के हुन्छ त सजिलो हुन्छ दिमागमा बस्छ तपाईको आन्सर चाहिँ बी 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 भन्ने कुराहरु रिपिटेसन भएर दिमागमा बस्छ भने बी भन्ने चाहिँ याद हुन्छ प्लेन टेबल सर्वे भन्ने चाहिँ याद हुँदैन त्यही भएर के गर्नु होला त प्लेन टेबल सर्वे जसको जे आन्सर हो त्यही आन्सर पढ्नु होला त्यही कुरा रिपिट गर्नु होला सजिलो सँग बुझ्नु हुन्छ है त ल क्वेशन नम्बर 12 ले के भनेको छ भने ल ल हेरौ यसैगरी अर्को एउटा क्वेशनले के भनेको छ भने व्हिच अफ द फ्लोइङ एरर कम्स अंडर पर्सनल एरर भनेको छ तल दिएको कुन एरर चाहिँ पर्सनल एरर मा आउँछ भनेको छ है त पर्सनल एरर भनेको चाहिँ हामीहरु आज ह्युमनहरुले चाहिँ गरेको जुन एरर छ त्यो एरर चाहिँ के के हो भनेर सोधेको छ अप्सन ए मा छ द निडिल नट बीइंग परफेक्टली स्टेट हेर्नुस् त त्यो निडिल हेर्नुस् त तपाईको यो कम्पास छ कम्पासको जुन निडिल छ यो निडिल चाहिँ परफेक्टली स्टेट चाहिँ भइराको छैन अरे भन्ने चाहिँ यो कहाँ गयो इन्स्ट्रुमेन्टल एरर मा गयो हो यति कुराहरु भइसकेपछि हेर्नुस् त पाइभट बीइंग बेंड हेर्नुस् त तपाईको जुन पाइभट छ यो पाइभट के भइदियो रे बेंड भइदियो रे है यति कुराहरु भइसकेपछि हेर्नुस् त प्लेन अफ साइट नट बीइंग भर्टिकल भनेको छ हेर्नुस् त प्लेन अफ साइट चाहिँ यदि भर्टिकल भएन भनेको छ रे भनि चाहिँ हेर्नुस् त लाइन अफ साइटहरु कतातिर जान्छ रे इन्स्ट्रुमेन्टल एरर मा गइराको छ भने पर्सनल एरर भन्ने बित्तिकै अप्सन डी मा के छ त इनकरेक्ट अथवा इनएक्युरेट बाइसेक्सन अफ सिग्नल हेर्नुस् त के गर्यो त जुन सिग्नल छ जुन सिग्नल छ सिग्नलहरुको चाहिँ के गर्यो त इनएक्युरेटली के गर्यो त हामीले बाइसेक्सन गर्यो भने चाहिँ त्यतिबेला के हुँदो रहेछ त पर्सनल एरर हुँदो रहेछ है त है ल यति कुराहरु भइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ के भयो त कम्पास सर्वेको कुराहरु अथवा सर्वेबाट आउने क्वेशनहरु यस्तै नै हुन्छ यस डी हुने भयो आन्सर है त डी हुन्छ है ल यति कुराहरु भइसकेपछि क्वेशन नम्बर 13 तर्फ जान्छौ व्हिच वन अमंग द फ्लोइङ रक डज नॉट बिलोंग द सेम ग्रुप डी हो सर भन्नु भएको छ यस डी सोनम जी आन्सर चाहिँ के हुने भयो त डी हुने भयो क्वेशन ले कसरी सोधेको छ है त यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले सोच्छ र एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ म लेख्दि हाले यसमा है त व्हिच वन अमंग द फ्लोइङ रक डज नॉट बिलोंग इन द सेम ग्रुप सेम ग्रुप अप्सन ए मा छ तपाईको सेल अप्सन बी मा छ स्लेट अप्सन सी मा छ लाइमस्टोन अप्सन सी मा छ लाइमस्टोन डी मा छ स्यान्डस्टोन ल ल है त साथीहरु यानी र चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु जुन त यो रक्सको कुरा आउने बित्तिकै हेर्नुस् त क्लासिफिकेसन रक फ्रम जियोलोजिकल फर्मेसन बाट जाँदा खेरि चाहिँ हेर्नुस् त इग्नेस रक सेडिमेन्टरी रक र मेटामोर्फिक रक भन्ने छ हेर्नुस् है त ल सबैले स्लेट स्लेट भन्नु भएको छ हेरौ है त यानी र हेर्दा खेरि सबै अप्सन हेर्नुस् त म्याक्सिमम अप्सन चाहिँ सेडिमेन्टरी रकको छ हो तर हेर्नुस् एउटा अप्सन मात्रै के छ त मेटामोर्फिक रकको अप्सन छ हेर्नुस् त मेटामोर्फिक जसमा हेर्नुस् त लाइमस्टोन र स्यान्डस्टोन चाहिँ के हो त सेडिमेन्टरी रक हो र यति कुराहरु भएपछि हेर्नुस् त यो सेलबाट चाहिँ यो सेलबाट मेटामोर्फिसिस भएर के भएको त स्लेट भएको हो कि हैन हो ठीक छ साथीहरु यो सेलबाट चाहिँ यो जुन सेल छ यो सेलबाट चाहिँ हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचर चाहिँ लागेर चाहिँ के भएको त स्लेट रक के भएको त फर्मेसन भएको स्लेट भन्ने बित्ते थाहा छ तपाईहरुलाई पत्थर भन्ने थाहा होला हो त्यो जसै छाना राख्नु हुन्छ हो पत्थरी घरको जुन छाना राख्नु हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ स्लेट भनेपछि यो मात्र के हुने भयो त मेटामोर्फिक रक हुने भयो हेर्नुस् त स्लेट इज अ मेटामोर्फिक रक तर सेल इज अ सेडिमेन्टरी रक त्यही भएर के हुने भयो त आन्सर बी हुने भयो भनेको छ तल दिएको चाहिँ कुन रक चाहिँ एउटै ग्रुपमा पर्दैन भनेको छ त्यो नपर्ने रक कुन रहेछ त स्लेट रहेछ है यसरी सोच्छ तपाईहरुलाई है त यति कुराहरु भइसकेपछि अब हामी जान्छौ कता आरे साथीहरु क्वेशन नम्बर 14 तर्फ 
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तर्फ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ने क्या हे एक चोटी ल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ने बने जो तब को अनब्रन ब्रिक अनबर्ड ब्रिक आर अल्सो कल बने हेन क्वेश्चन नंबर लेख दी हाल ये सोच तब नहीं सोच हो अनबर्ड ब्रिक्स आर अल्सो कल अप्सन ए मई ब्रिक बी में क्ले ब्रिक सी में कुच्चा ब्रिक अप्सन डी में क्लाइम ब्रिक लवरबर्न ब्रिक ले जामा ब्रिक भाने थे हो तब ठाला ओवरबर्न ब्रिक ले जामा ब्रिक भरे तर हेन साथी यहाँ के बंदो रहे अनब्रन ब्रिक आर अल्सो कल के रहे त कुचा ब्रिक हाई दाई अनब्रन ब्रिक ले बंदो रहे जहाँ चाहे एकदम हाई हमें चाहिए भाग बड़ी टेम्परेचर अथवा चाहिए जी टेम्परेचर यदि पड़े छे तेसो ब्रिक लुचा ब्रिक बंद हाई त कुचा ब्रिक थर्टीन को भर्टीन को साथी स्लेट होते हैं हाई स्लेट सी स्लेट हाई दी तब को हेन फोर्टीन को एंसर के होदे त कुचा ब्रिक बंद ओ गड भू यस ओ गड ओ गड यस लाथी ओके ल यह भाग अगड़ी क्वेश्चन कता गए भूक लो चैनल में हाई त एक छीन हाई तब थोड़े भनदे लो हम के यूट्यूब चैनल हो इसमें तब क्वेश्चन इसमें छलफल कर हालांकि हो रिडियो भी हो पढ़ा भिडियो भी राखे इसमें गए एक चोटी के मजा ने भिजिट कर भिजिट कर भिडियो हेन हो रैनल सब्सक्राइब भी करूँ हाई तला इसमें राख दी मैं रही सुमन जी रही अब गाड़ो पे हाई तईने के अब टेलीग्राम छेन ये चाहिए योग हेन इसमें हेन हो सब कुछ इसमें लाथी नोट करो हाई त ये कुछ भैस अब हम जो क्वेश्चन नंबर पंद्रह तर्फ जो बन ब्रिक कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू हेन हाई तो क्वेश्चन भी धेरे भाग मात्रा में सो सकने चांस हाई भग को यही नहीं हो हेन साथी अनब्रन धेरे नई नतात्तिक अथवा हिट नगर के जो टेम्परेचर नदी को जो ब्रेक छो ब्रेक को क्लासिफिकेशन ए ब्रेक के बंद रहे कुचा ब्रेक बंद रहे बन ब्रिक कैन बी फर्दर क्लासिफाइड हेन क्वेश्चन नंबर पंद्रह जो बन ब्रिक कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स जिसमें तब को अप्सन ए में दुई बी में चार सीमा तीन डी में पांच के होता होला रेस्पोन्स कर एकचोटि रेस्पोन्स कर खोई खोई हाँ जहाँ बड़ा रेस्पोन्स कर एकचोटि मैं सब मैसेज हे रखु रेस्पोन्स दुई दुई भन्न दुई 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 भन्न लुई हो त्री फोर भन्न के हो रेस्पोन्स क्विक रेस्पोन्स करूँ थ्री भन्न ली भन्न थ्री फाइव ओवर बॉन्ड एंड अंडर बॉन्ड भन्न के हो बन ब्रिक भित्त के हो तो बन ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक सेकेंड क्लास ब्रिक रोन थर्ड क्लास ब्रिक के होता साथी बन ब्रिक हो ठीक है इसे गरी जो फोर्थ क्लास ब्रिक है फोर्थ क्लास ब्रिक ले भन्न सकूँ तब के भोर्थ क्लास ब्रिक ले भाथी 
फोर्थ क्लास ब्रिक लेके बन्नु हुन्छ पन्नस पन्नस एक चेटी ओवर बन्ड ब्रिक बन्नु भएको छ ल हेरौ है त तपाईको चाहिँ बन्ड ब्रिक चाहिँ के हुन्छ त फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास जसले गर्दा कति पार्टमा क्याटेगोराइज गरेको हुँदो रहेछ त फोर्थ पार्टमा है त फर्दर क्लासिफाइड कतिमा हुँदो रहेछ त चार पार्टमा गरेको हुँदो रहेछ है त ठीक छ ल के रहेछ त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरे के हुँदो रहेछ त चार पार्टमा के गरेको हुँदो रहेछ त क्लासिफाइड गरेको हुँदो रहेछ है ल बन्ड ब्रेक लाई चाहिँ चार पार्टमा क्लासिफाइड गरेको छ ठीक छ यो सोध्न सक्ने चान्स एकदमै म्याक्सिमम छ त्यही भएर चाहिँ ल है त यसैगरी जान्छौ हामी 16 नम्बरमा जान्छौ है त ल यति कुराहरु भइसकेपछि जान्छौ हामी क्वेशन नम्बर 16 तर्फ भनेका छौ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अ टाइप अफ इनअर्गानिक बिल्डिङ मटेरियल भनेको छ हेर्नुस् त इनअर्गानिक बिल्डिङ मटेरियल चाहिँ कुन होइन भनेको छ हेर्नुस् त साथीहरु मड हो बिल्डिङ मटेरियलमा चाहिँ के के कुराहरु पर्छ होला हेर्नुस् त एकचोटी बिल्डिङ मटेरियल क्वेशन नम्बर चाहिँ के छ र तपाईहरुको चाहिँ 16 नम्बरमा चाहिँ हेर्नुस् त तल दिएको चाहिँ कुन मटेरियल चाहिँ के हो त इनअर्गानिक बिल्डिङ मटेरियल चाहिँ होइन भनेको छ हेर्नुस् है त अप्सन ए मा छ तपाईहरुको ल के छ त अप्सन ए मा तपाईको के राखिदिएको छ भने मड अप्सन बी मा छ जिप्सम अप्सन सी मा छ वुड अप्सन डी मा छ लाइम भनेपछि क्वेशन ले के भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अ टाइप अफ इनअर्गानिक मटेरियल ए इनअर्गानिक बिल्डिङ मटेरियल भनेको छ भने हेर्नुस् त मड पर्छ है जिप्सम पनि पर्छ र लाइम पनि पर्छ जसमा तपाईको वुड चाहिँ पर्दैन के हुँदो रहेछ त वुड यस बी बी भन्नु भएको छ बी होइन के रहेछ त के रहेछ साथीहरु वुड यस सी सी भन्नु भएको छ धेरै राम्रो है त ल भेरी गुड यदि कुराहरु भइसकेपछि यसको त वुड हुन्छ नि फिक्स भन्नु भएको छ यस यसको त वुड हुनै पर्यो नि फिक्स हैन जसमा चाहिँ इनअर्गानिक मटेरियलमा चाहिँ अथवा इनअर्गानिक बिल्डिङ मटेरियलमा कुन पर्दैन भनेको छ त्यो चाहिँ के हो त वुड यस 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 ल यस वुड हुन्छ ल यति कुराहरु भइसकेपछि जान्छौ क्वेशन नम्बर 17 तर्फ र तपाईहरुलाई चाहिँ हेर्नुस् है जो जो साथीहरुले चाहिँ क्वेशनहरु देख्नु भएको छैन भने है क्वेशनहरु देख्नु भएको छैन भने हाम्रो यही हेर्नुस् त फेसबुक पेजमै राख्दैका छौ क्वेशनहरु हेर्नु होला मज्जाले ठीक छ ल यति कुराहरु भइसकेपछि जान्छौ द क्वेशन नम्बर 17 मा चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट अफ एन ओइल पेन्ट इज हेर्नुस् त अप्सन ए मा भनेको छ थिनर यसैगरी तपाईहरुको छ भेकल यसैगरी पिगमेन्ट छ र डी मा चाहिँ अल अफ द एबव छ के हुन सक्छ होला अ भेकल हुन्छ सर भन्नु भएको छ ल भेकल भेकल भन्नु भएको छ अ प्रवेश विष्ट जी के छ भन्नु पर्ने छ भने मेसेज गर्दा हुन्छ है त भेकल अल भन्नु भएको छ हेरौ त म सबै ठाउँतिर आन्सर हेरिराको छु है सबै ठाउँबाट हेरिराको छु ल मलाई भन्दिनुस् त साथीहरु के हुन सक्छ होला यसको है आई थिंक भेकल भन्नु भएको छ यदि तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग पेन को कुराहरु पढ्नु भएको छैन भने पेन को क्लास राम्रोसँग लिनु भएको छैन भने यो युट्युब च्यानल हेर्नु होला त्यहाँ चाहिँ राख्दिएको छु मैले पेन को राम्रोसँग सबै कुराहरु यसमा राख्दिएको छु जसमा चाहिँ जुन तपाईको चाहिँ के छ अरे ओइल पेन्टमा चाहिँ थिनर भेकल र पिगमेन्टहरु सबै हुन्छ है त ओइल पेन्टमा है त ठीक छ साथीहरु ल अल मज्जाले यस अल हुन्छ है त के हुँदो रहेछ त सबै हुँदो रहेछ यसको लागि चाहिँ मज्जाले मेरो क्लास यसमा हेर्नु होला यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर ठ्याक्कै हेर्नु होला अनि त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले पेन्टको कुराहरु टाइप्सहरु तपाईको कन्स्टिट्युएन्टहरुका सबै कुराहरु है सबै कुराहरु राख्दिएको छु हेर्नु होला मज्जाले है त अ लिनु भएको छ अ तपाईले त लिनु भएको छ यहाँ पढ्ने साथीहरु सबैले लिनु भएको छ र तपाईहरुको बाहिर जुन फेसबुक लाइभमा बस्नु भएका साथीहरुले चाहिँ हेर्नु होला है त ल यति कुराहरु भइसकेपछि जान्छौ इनिशियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट फर एस्बेस्टस सिमेन्ट प्रोडक्ट शुड नॉट बी लेस देन भन्नु भएको छ हेर्नुस् त साथीहरु एस्बेस्टस सिमेन्टको जुन इनिशियल सेटिङ टाइम कति हुन्छ होला यो त सबैले थाहा हुनु पर्छ है यो त सबैले थाहा हुनु पर्छ भन्दिनुस् त एकचोटी साथीहरु कति हुन सक्छ होला 
ल सेवेन फाइव मिनट भन्न एक सौ बीस भन्न लाइटी उदो रही नाइन्टी मिनट हई ल नाइन्टी मिनट हो सब जान मिला नाइन्टी मिनट ये कुछ भैस के जांचों को नंबर नाइन्टीन तर्फ को नंबर नाइन्टीन ने किए मेरे ठीक है सर भन्न ल कति रहे नाइन्टी मिनट रहे हाई रेसैरी तब को छसन नंबर चाहे नाइन्टीन में के हार्डेस्ट रक इज बने हार्डेस्ट रक कुन हो होप्सन ए में मार्बल क्वार्ज डायमंड एंड टाल्क हेन सब भाग हार्डेस्ट रक कुन रहे डायमंड सी सब ये तब को हार्डनेस जो हार्डनेस हार्डनेस के बार टेस्ट कर सकता हो मोहट यस ओके ओके ल मो स्किल के तब हार्डनेस पत्ता लगाऊ हाई ठीक है ल ये कुछ भैस जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तर्फ यो इस्टिमेट बार तब ये मजा ने सोच कुरे नगर सोद सोधे रि सजिल क्वेश्चन तो तब सोधी रख ल मोस्ट रिलायबल इस्टिमेट द मोस्ट रिलायबल इस्टिमेट इज बने अप्सन ए में डिटेल इस्टिमेट अप्सन बी प्रिलिमरी इस्टिमेट प्लिन थेरा इस्टिमेट और क्यूबिक रेड इस्टिमेट बने हेर हाई तो थोड़े मैं यहाँ इस्टिमेट को भनदे अब एकदम रिलायबल इस्टिमेट भित्तिक डिटेल इस्टिमेट हो अथवा तो डिटेल इस्टिमेट लाइटम रेड इस्टिमेट भी भाई जिसमें डिटेल इस्टिमेट कस्त होने ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आइटम अफ वर्क के क्याकुलेट कर जैसे तब को अर्क अप्सन बी में प्रिलिमेरी इस्टिमेट भित्ति कुन इस्टिमेट रहे प्रिलिमेरी इस्टिमेट भित्तिके रहे जो तब को जस्ते कई काम कर प्रोजेक्ट मैं संचालन करो रहे कुछ एवं बनी सकते प्रोजेक्ट बाद प्रोजेक्ट को कस्ट निदो रहे ते बेला तो इस्टिमेट प्रिलिमेरी इस्टिमेट बंद रहे यस लिस्ट एक्ुरेट हो यस ये भैस ल ओके ये कुछ भैस जो तब को प्लिन थेरा इस्टिमेट तो स्पेशली भैल्युएसन कर यूज कर अभी ये कुछ भैस अर्क के थे तब क्यूबिकल कंटेन्ट हो जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ दिखा हो रहा प्लेन थेरा इस्टिमेट भाजा के मोर एक्ुरेट होती नहीं हो लिखी कुछ भैस जांचों को नंबर ट्वेंटी वन तर्फ पेंटिंग वर्क इज मेजर्ड इन बने ये तो सब हाई तब एटा मू जो इस्टिमेट ये इस्टिमेट बात तब तब जो जो साथी को सोच्छो को तब मजा मिलान पर्च क्वेश्चन में कहीं नजुक्न होगा इस्टिमेट को जस्ते मैं थे जस्ते तब को फ्लैट अब्जेक्ट हरे फ्लैट अब्जेक्ट जस्ते जिसमें चाहे लेंथ र्रेथर मात्र बेला इसको यूनिट मेजरमेंट स्क्वायर मीटर होवा मीटर स्क्वायर होने थे होने पर हेन पेंटिंग पेंट कर लेंथ हो ब्रेथ हो तर तेस को थिकनेस हेन बाहर एम एम को होती राखीद हेन दस बाहर आठ नौ एम एम को हो तो तब को हेन साथी जम्मा के होता थिकनेस तब होते हैं कति होने के होद रहे तो फ्लैट अब्जेक्ट में जो रहे जिस को यूनिट मेजरमेंट के होद रहे मीटर स्क्वायर हाई तेद रहे मीटर स्क्वायर हई ल सब मिलाने पर्च ये तो मिलेन भाई गाड़ो पर्च ये कुछ भैस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू मैं लेखा हाई तेसन नंबर ट्वेंटी टू मैं लिखा हाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द क्याकुलेसन एंड डिटर्मिनेसन अफ प्राइस अफ एंड एक्जिस्टिंग बिल्डिंग इज टर्म एज अप्सन ए में स्पेसिफिकेसन अप्सन बी में तैयार को भैल्युएसन अप्सन सी में तैयार को रेट एनालाइस इसे गरी अप्सन डी में अल अफ एब अल अफ एब ल यो तो सब मिला तो मैं अस्त पढ़ा पढ़ा ये कुछ मैं भनदे मजा 
हो पढ़ा पढ़ा भाई कुछ पढ़ा पड़े इसका टाइप्स पढ़े हो ल द क्याकुलेसन एंड डिटर्मिनेसन अफ प्राइस अफ एन एक्जिस्टिंग बिल्डिंग हम एटा बिल्डिंग को फेयर प्राइस अथवा अलग को जो प्रेजेंट प्राइस क्याकुलेसन करने जो प्रोसेस तो प्रोसेस भैल्युएसन भाग के थे हो कि होना हो एंसर के होने भाई इसको भैल्युएसन एक्जिस्टिंग भाई बितिक जो पुरानों बिल्डिंग हो तो पुरानों बिल्डिंग को प्राइस के क्याकुलेसन गए अथवा डिटर्मिनेसन करने जो प्रोसेस के बंद रहे भैल्युएसन भन्द रहे ओके ल सब मिला लेल मेडिया हाई तो जिसम तब हे स्पेसिफिकेसन भित्ती रिटर्न डकुमेंट हो जहाँ के कसरी काम करने कस्तो कस्तो मेथड यूज करने कुन कुन मेथड टेस्टिंग को यूज करने कस्तो कुन ग्रेड यूज करने भाई कुछ सब के स्पेसिफिकेसन में राखे हो ठीक है साथी ये कुछ भैस के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर भी सो सकने चांस मैक्सिमम छेबर लेखाई दी हाई त to make out an estimate for a for a work oh the following data are necessary oh necessary just ma chai isari drawing diyeko thiyo स्पेसिफिकेसन एंड अप्सन ए में मैटेरियल ऑप्शन बी में रेट ऑप्शन सी में लेबर ऑप्शन डी में ट्रांसपोर्टेशन ल यही क्वेश्चन तो अल हो लल तो होने चांस अल अप्सन छाइन हई यहाँ हे साथी यही क्वेश्चन मैं इस्टिमेट पढ़ाने दिन फर्स्ट डे नहीं मैं ये क्वेश्चन कराई देखे थे तर मैं इसी करा थे डिटेल ड्रइिंग आर नेसेसरी लेखे थे अथवा डिटेल ड्रइिंग्स निडेड अथवा रिक्वायर्ड्स थे जिसमें के ड्रइिंग स्पेसिफिकेसन रेट अथवा नर्म्स भे हो अप्सन ए भन्न थे अप्सन ए होना ल हर यहाँ यही क्वेश्चन मैं करा थे तर यही क्वेश्चन ने मैं थोड़े भाषा चेंज कर दिए कि भिस्टिमेट बना का लगी तल दिया कुन कुन डाटा चाहिए आवश्यक पड़े जिसमें ड्रइिंग तो अलरेडी आई सकता है स्पेसिफिकेसन आई सकता है रेस्त यहाँ अब मेटल होने चांस ही छाइन जिसमें इस्टिमेट कर रेट भी चाहिए अथवा नर्म्स हई रेट को ठाव में नर्म्स भी आने सकता ये कुछ के होद इक्लूड करद ठीक है ठीक है साथी ल ये कुछ भैस अब हम जो कता हर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तर्फ हाई ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हाई लाथी ल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तरफ जाऊँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को सी हो सर भन्नभक ल सी हो कि हेर हाई तो यह सो भर मैं भाषागत रूप में जे जे जस्ता को तस्ते मैं इसमें सार दी हाल हाई तई लेख क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री रिवाइज इस्टिमेट रिवाइज इस्टिमेट रिवाइज कस्ट इस्टिमेट रहे रिवाइज कॉस्ट इस्टिमेट इज रिक्वायर्ड ल अप्सन ए में हे साथी वेन वी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन विथ ओरिजिनल कॉस्ट इस्टिमेट इसी अप्सन बी में द कस्ट अफ द स्ट्रक्चर टर्न्स आउट टू बी इन पर विथ ओरिजिनल कस्ट इस्टिमेट लप्सन सी में द 
original cost estimate is exceed by more than 5% ese gari d ma cha all of above la all of the above chai ta ओके ओके ला क्वेश्चन नंबर 23 भन्नु भएको थियो ल ल हेरौ के रहिस त यसको आन्सर के हुन सक्छ होला यो क्वेशन चाहिँ मैले पढाएको विद्यार्थीले यदि मिलाएन भने चाहिँ तिनीहरुलाई मैले के पनि भन्न सक्दिन हेर्नुस् त यसको बारेमा त मैले मज्जाले क्लियरली बताइसकेको छु रिवाइज एस्टिमेट कति बेला गरिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्नुस् त जस्तै तपाईले चाहिँ है एस्टिमेट गरेको जुन ओके सीसी भन्नु भएको छ ओके गुड 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 ल हेरौ के भनेको थिए छ तपाईको चाहिँ एस्टिमेट गरेको जुन ओरिजिनल कस्ट छ अथवा इस सेंक्शन अथवा सेंक्शन गरेको जुन कस्ट छ त्यो सेंक्शन कस्ट मा चाहिँ तपाईहरुको 5% ले यसरी वृद्धि भइरहेको छ भने त्यतिबेला चाहिँ रिवाइज एस्टिमेट गरिन्छ भनेको थिए यदि तपाईको एक्सपेंडिचरहरु केही कारणले गर्दा सडन चेन्ज को कारणले गर्दा चाहिँ तपाईको 10% ले वृद्धि हुन्छ भने पनि तपाईहरुको के हुँदो रहेछ त रिवाइज एस्टिमेट चाहिँ गरिन्छ भनेको थिए र यति कुराहरु भन्दा भन्दै पनि मैले एउटा कुरा अर्को पनि भनेको थिए रिवाइज कस्ट एस्टिमेट र तपाईको सप्लिमेन्ट्री कस्ट एस्टिमेट अथवा सप्लिमेन्ट्री एस्टिमेटमा चाहिँ के कुराहरु चाहिँ आउँछ भन्ने बित्तिकै यो रिवाइज एस्टिमेट को हेर्नुस् त रिवाइज एस्टिमेटमा यो आर समझिनु होला जसमा चाहिँ रेटहरु के हुन्छ त के हुन्छ त तल माथि बढि राखे हुन्छ बढि राखे पनि हुन्छ घटि राखे पनि हुन्छ भनेको थियो हो जसमा चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त सप्लिमेन्ट्रीमा के हो त सप्लिमेन्ट्री एस्टिमेटमा के हुन्छ भने चाहिँ वर्कहरु यदि कामहरु के भइरहेछ त थपियो भने त्यतिबेला चाहिँ गरिने के काम के हो त सप्लिमेन्ट्री एस्टिमेट गरिदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले अस्ति नै भन्दिसकेको थिए ओके ल है ठीक छ साथीहरु तपाईको चाहिँ कामहरु चेन्जेस आइराको छ भने सप्लिमेन्ट्री एस्टिमेट गर्नु पर्यो यदि कस्टहरु रेटहरुमा चाहिँ केही एस्केलेसनहरु आइराको छ भने रिवाइज एस्टिमेट गर्ने भनेका थिए है त के हुँदो रहेछ अब अप्सन ए त हुने चान्सेस छैन जब व्हेन वी स्टार्ट कन्स्ट्रक्शन विथ ओरिजिनल कस्ट एस्टिमेट इन सो ओरिजिनल कस्ट एस्टिमेटमा चाहिँ हामीले काम सुरु गर्छौ त्यतिबेला रिवाइज कस्ट एस्टिमेट गर्ने हो त होइन अप्सन ए छैन त अप्सन डी पनि छैन अप्सन डी छैन भनि चाहिँ अब मैले भनेको कुराहरु तर्फ जाऊ के रहेछ द ओरिजिनल कस्ट एस्टिमेट इज एक्सिडेड बाइ मोर देन 5% इन सो हामीले एस्टिमेट गरेको जुन कस्ट छ त्यो कस्ट बाट चाहिँ के भयो त 5% ले वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने त्यतिबेला चाहिँ रिवाइज एस्टिमेट गर्ने भनेका थियौ अप्सन सी इज द राइट आन्सर है त ओके ल ल साथीहरु है भेरी गुड ल अब जान्छु हामी कता आरे साथीहरु क्वेशन नम्बर 25 तर्फ है क्वेशन नम्बर 25 भन्ने बित्तिकै तपाईको रिबेट्सहरु छ रिबेट आर स्पेसिफाइड बाइ भनेको छ रिबेट भन्ने बित्ति किलाहरुले चाहिँ कसरी स्पेसिफाई गरिन्छ भनेको छ हेरौ टाइप हुनु पर्यो कस्तो टाइपको रिबेट्स हो यसपछि त्यसको डायमिटर छ हो यसैगरी लेन्थ सँग जान्छ र यसैगरी तपाईको हेड अफ साइज साइज अफ हेड सँग पनि जाँदो रहेछ जसमा तपाईको अप्सन सी हुन्छ है त अप्सन सी नट ए है त अप्सन सी हुन्छ है त साथीहरु ओके म क्वेशन लेखाइ दिइहाल्छु है त है यो क्वेशन मैले लेखाइ दिइहाले ल ल क्वेशन हेरम भन्नु भएको छ ओके ल क्वेशन नम्बर कति हो रे यो 25 है क्वेशन नम्बर 25 रिबेट्स आर स्पेसिफाइड बाइ अप्सन ए टाइप एन्ड डायमिटर अप्सन बी टाइप, डाइ एंड लेंथ। ऑप्शन सी में था, टाइप, डाइ, लेंथ एंड साइज ऑफ हेड, साइज ऑफ हेड। ऑप्शन डी में था, टाइप, डाइ, लेंथ एंड मोड ऑफ रिवेटिंग। ल हेरौ त अब यो त सबैले मिलाउनु पर्छ ए ए भन्नु भएको छ ए ए ए भन्दै हुनुहुन्छ ए ए भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले ल हेरौ है त जस्तै तपाईहरुले चाहिँ रिबेट्स भन्ने बित्तिक थाहा छ रिबेट्स रिबेट भने चाहिँ के हो भन्दिनुस् त एकचोटी मलाई 
रिबेट भित्ति के हो साथी कि हो हई अब कि होने जस्त कि स्पेसिफिकेसन कर कस्तो टाइप अफ कि हो तो कि में जानी भो ठीक ल टाइप में तो जान जान सब में टाइप 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 अब हेन डायमीटर चाहिए चाहिए कति डाई को कि चाहिए हो भू हो ठीक है डाई भी चाहिए 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 रि भैस कति लमो चाह कि चाहिए जैसे दुई इंच को किला पांच इंच को कि भून लेंथ भी गयो अब भाई तीन टाइम कुरा तो आए तर इस तो अप्सन ए तो कैंसिल भैलो अप्सन बी री डी में हेन तब को यो किला को लो यो किला को हेड अनुसार कुने किला को हेड ठूल हो हो साइज अफ हेडसंग साइज अफ हेड के स्पेसिफाई करद हे साथी जो स्क्रू कि हो स्क्रू रिबेट हो तिहर कस्त हो नर्मल कि कस्त हो एक समझिस्टी एक चोटी समझिता खेल हे साइज अफ हेड भी होद रे हाई योग भैन अब हेन साइज अफ हेड होनी सके मोड अफ रिबेटिंग हो रिबेटिंग जो कि मोड हो होना क्या साथी हाई ये होते अप्सन डी पी भेन जिससे एंसर के भाई सी इज द राइट एंसर हाई ते ली भूक बी भूक ल ओके ल बुझ्न भो ये कुछ क्वेश्चन नंबर अब छब्बीस तर्फ जा छब्बीस तर्फ जाना खेल ये कोईसन ने तो तब एकदम सोच चौथों पांच सब सोधी रखे हो कोईसन ने क्या बने द फुल विथ अफ लैंड एक्योर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग हाईवे हेन हाईवे फाइनलाइजिंग करूंदा अगड़ी चाहे हमें के जमीन में के ली राखा होधिग्रहण कर जस्ते नेशनल हाईवे बनाने पर्यटन हेन यहाँ चाहे नेशनल हाईवे सीधे गए हमी कु रोड बनाऊन ठीक है पैला के यहाँ को जमीन चाहे अब को कई वर्ष पच्चीस कई समयसम चाहे हमें के लिखाई दी हाल को ल ओके लोसन लिखाई दी हाल तब कोईसन पाने छेन मैं इसमें हाल दी हाल तो चैनल में सुर में यह डिस्कस होने बितिक मैं के कोईसन अगर देखा अस पच्चीस हेन हो लोसन कोईसन लोसन नंबर ट्वेंटी सिक्स हाई द फुल विथ अफ लैंड एक्यूर्ड बिफोर Finalizing a highway is known as option A. Matter width of formation. Option B. Matter right of way. Right of way. कोई लिखें ये लेते हैं R O W पनी बन जाए इधर साथ देरो. अरे right of way. इतनी कुछ R बैसे एक बच्चे option C. Matter soldier. ऑप्शन डी में साइड ड्रेन ल हेन साथी अब साइड ड्रेन यदि तब ठाईन अप्सन लेग्लेक्ट कर जाऊ एक चोटी हाई साइड ड्रेन भाई नाली हो सोल्जर भित्ति एक्स्ट्रा पोर्सन हो विथ अफ फर्मेशन भित्ति तल तीर गई हाल ये कुछ तब ये इसको स्केच बना था हाल तर यहाँ हेन साथी तो फुल विथ अफ लैंड एक्यूर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग हाईवे हाईवे यदि फाइनलाइजिंग करो हम के जमीन के फिस्स कर राइट अफ वे बंद रहट अफ वे नेशनल हाईवे को लगी कति हो रे पचास मीटर राखि हो ठीक है रि भैस जो फिडर रोड फिडर रोड लाइन रखा भन दिन एकचोटी खाई कस फिडर रोड को लगी फिटर को लगी ल यहाँ हर हाई तिटर को लगी कति हो रे थर्टी मीटर हाई ल अर्बान गो डिस्ट्रिक्ट तब ठा छ हो ओके डिस्ट्रिक्ट कति मीटर अरे ओके ल डिस्ट्रिक्ट बीस मीटर भनी सकूक ल ओके 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 ल लाइल भैया सब लो ओके हाई तुरा के राइट अफ वे में सोद हाई तेरे मेसेज देखिदेन हो सर भूक मेसेज देखि मजा कता कता हो मेसेज फिर गई हाल धीरे धीरे साथी मेसेज कर सुनम जी ल ओके लो हाईवे हाई त 
यो नेशनल हाईवे हो यो चाहिँ फिडर हाईवे हो है त ल ओके सर ल यति कुराहरु भइसकेपछि जान्छौ क्वेशन नम्बर कता आरे साथीहरु क्वेशन नम्बर 27 यो त यो भन्दा अगाडि पनि सोधेको थिए मैले किनभने यो क्वेशन चाहिँ धेरै भन्दा धेरै मात्रामा तपाईहरुले सोधी राख्ने हुनाले चाहिँ मैले के गरे त यो क्वेशन चाहिँ मैले छुटाउँदै छुटाएन ल हेरौ त द मिनिमम सुपर इलिभेसन चाहिँ कति राखिन्छ अरे मिनिमम सुपर इलिभेसन चाहिँ कति हुन्छ अरे है ल यहाँ हेरौ बी हुन्छ सर भन्नु भएको छ डी इज द राइट आन्सर भन्नु भएको छ ल क्वेशन सुनौ द मिनिमम सुपर इलिभेसन इज प्रोवाइडेड अप्सन ए मा 7% B मा तपाईको चाहिँ 10% C मा चाहिँ 15% D मा नट लेस देन केम्बर अफ दिस सेक्सन भनेका छौ के हुन सक्छ होला आन्सर यसको है यदि तपाईको अप्सन मा D थिएन भने चाहिँ के हुन्थ्यो होला यदि अप्सन मा D थिएन भने चाहिँ के हुन्थ्यो होला ओके नट लेस देन भन्नु भएको छ ओके यस है यदि तपाईको चाहिँ अप्सन मा चाहिँ यहाँ नेर लेख दिइहाले मिनिमम सुपर इलिभेसन चाहिँ कति हुन पर्यो त नट लेस देन केम्बर सेक्सन र यसैगरी 7% पनि हो र मैक्सिमम सुपर इलिभेसन कति परसेंट हो साथीहरु भन्दिनुस् त मलाई एकचोटि मैक्सिमम सुपर इलिभेसन कति हुन्छ त 10% है त यो पनि तपाईहरुले चाहिँ सोधी राख्छ है त्यही भएर यहाँ नेर चाहिँ मजाले यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नु होला ल अनि यही कुरा मा चाहिँ के थियो अ डी नभएको भए ए हुन्थ्यो यस है अप्सन डी नभएको भए ए हुन्थ्यो है नट लेस देन केम्बर अफ सेक्सन नभएको भए अप्सन के हुन्थ्यो त ए हुन्थ्यो ल यति कुराहरु भइसकेपछि अब हामी जान्छौ क्वेशन नम्बर कता आरे 28 तर्फ द केम्बर प्रोवाइडेड अफ अर्थन रोड इज भनेको छ सर नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते ठ्याक्कै 1 घण्टा क्लास भइसकेको छ हेर्नुस् त साथीहरु अर्थन रोडको लागि चाहिँ केम्बर कति परसेंट राखिन्छ भनेको छ हिलमा मैक्सिमम 10% यस ल कति परसेंट हुँदो रहेछ त यो त फेमस क्वेशन हो अर्थन रोडमा चाहिँ केम्बर कति परसेंट 4% परसेंट भन्दै हुनुहुन्छ ल हेर्नुस् त अर्थनमा चाहिँ कति परसेंट केम्बर अरे 5% केम्बर हो यदि ग्रेडियन्ट सोध्यो भने चाहिँ कति हुन्थ्यो होला 1 डिवाइड बाइ कति हुन्थ्यो होला 20 है त यो कुरा पनि याद गर्नु होला है त ग्रेभलमा 4 हो ओके ग्रेभलमा 4 भइहाल्यो अनि ए भन्दा अगाडि तपाईहरुले सोधेको थियो कताहरु बिटुमिनियस रोडमा चाहिँ कति परसेंट केम्बर राखिन्छ भनेको थियो बिटुमिनियस रोडमा चाहिँ कति परसेंट राख्छ मित्रहरु छिटो भनिदिनुस् त समय छैन 2.5 ओके ल 4 परसेंट कता आरे ग्रेभल मा हो ठीक छ र यसै गरी जुन कंक्रीट मा कति परसेंट हो त कोइ त कंक्रीट मा कंक्रीट मा ओके ल ल ल ल लेख दिन पर्छ पर्दैन होला सबैले थाहा छ त्यसै कुराहरु ठीक छ तपाईको क्याम्बर अर्थनमा यति भइहाल्यो जुन यो ग्रेभल छ ग्रेभलमा कति रहेछ क्याम्बर 4% यो 4% भन्ने बित्तिकै ग्रेडियन्ट कति हुँदो रहेछ त 2500 को 100 हुन्छ हो 1 डिवाइड बाइ 25 हुँदो रहेछ यसैगरी तपाईको आयो ग्रेभल आयो बिटुमिनियसमा हेर्नुस् त बिटुमिनियसमा चाहिँ क्याम्बर कति परसेन्ट अरे 2.5% यो त अस्ति सोधेको थियो यो ठ्याक्कै सोधेको थियो हेर्नुस् त साथीहरु ठ्याक्कै यही कुरा सोधेको थियो है र यति कुराहरु भइसक्यो सिमेन्ट कंक्रीटमा कति हुन्छ त 1.5% देखि 2% है त ल यति कुराहरु भइसकेपछि मज्जाले सकिन्छ ल ल ल ल ल है अब यहाँ नेर ग्रेडियन्ट निकाल्नु होला 1 डिवाइड बाइ 25 यो भयो भने यसको चाहिँ कति डिवाइड गर्दाखेरि 2.5 आउँछ यो हिसाबमा जानु होला है त ल यति कुराहरु भइसकेपछि अब हामी जान्छौ क्वेशन नम्बर 29 तर्फ छ क्वेशन नम्बर 29 ले के भनेको छ भने हेर्नुस् है व्हिच अफ द फ्लोइङ मटेरियल आर नॉट इन्क्लुडेड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन हाईवे कंस्ट्रक्शन गर्दाखेरि 
हिन्नुसा साथीहरु हाइवे कन्स्ट्रक्सन गर्दा खेरि तल दिएको कुन मटेरियल चाहिँ युज्ड हुँदैन भनेको छ अप्सन ए मा छ पेट्रोल अप्सन बी मा सोइल सी मा स्टोन डी मा डस्ट हेर्नुस् त अब हेर्नुस् है सोइल त युज हुन्छ हुन्छ हो हाइवे कन्स्ट्रक्सन गर्दा खेरि सोइल त युज हुन्छ स्टोन ढुङ्गा युज नभएको त कामै छैन यति कुराहरु भइसि डस्टहरु त युज नहुने त चान्सै छैन जसमा पेट्रोल चाहिँ युज हुँदैन है अप्सन के हुने भयो त पेट्रोल इज द राइट आन्सर है त यति कुराहरु भइसकेपछि क्वेशन नम्बर अर्को तर्फ जान्छौ क्वेशन के थियो त हामीसँग द रोड पासिंग थ्रु द रोड पासिंग थ्रु हिली टेरेन एन्ड लीडिंग टु द भिलेज है हेर्नुस् साथीहरु लीडिंग टु द भिलेज एन्ड टाउन नियर हिल्स आर कॉल भनेको छ कसरी सर भन्नु भएको छ कसरी मतलब कस्तो कसरी यस लोजिक वाला क्वेश्चन हो नि ल डस्ट वाला सर डस्ट स्टोन डस्ट हेर्नुस् त साथीहरु स्टोन डस्ट और युज हुन्छ कि हुँदैन है डस्ट भनेको ढुटो माटो हो ढुटो जस्तो हो कि होइन केही बाट निकलेका जुन फाइन पार्टिकल्स ले डस्ट भन्छ हो कि होइन भन्दिनुस् त साथीहरु एकचोटी भनि सकेपछि हेर्नुस् है अब हेर्नुस् त पेट्रोल युज हुन्छ रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हाइवे कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ पेट्रोल युज भएको छ त अहिले सम्म छैन है लेखौ क्वेशन कति हेर ल लेख दि हाले है त मैले यो क्वेशन नम्बर 30 लेखे तपाईको यहाँ नेर चाहिँ आन्सर के हुन्छ होला ल क्वेशन नम्बर 30 द रोड पासिंग थ्रु हिली टेरियन एन्ड leading to village and town near hills are called yo question ta pa le sodna sakne chance ekdamai chhai ta option a ma cha hill road option b ma cha village road option c ma cha ta pa ko state road state athwa highway डी मा छ नेशनल हाइवे ल यस्तो क्वेशन छ भने हेर्नुस् है त्यो रोड पासिंग भइरहेको छ रे थ्रु हिली टेरेन एन्ड लीडिंग हेर्नुस् त हिली टेरेन बाट के भइरहेको छ पासिंग भइरहेको छ रे जसले चाहिँ के गर्दै छ भिलेज र टाउनहरु नजिकमा भएका तपाईको हिलका हिल साइड तिर भएका तपाईको भिलेज र टाउनहरुलाई लीडिंग गरिरहेको जुन रोड छ त्यो रोडलाई चाहिँ कुन रोड भन्छ भनेको छ हेर्नुस् त भिलेज रोड भिलेज रोड भने कस्तो हो त गाउँ घरतर्फै हेर्नुस् त एउटा गाउँ छ रे गाउँ गाउँ यसरी गाउँ भित्रको रोडलाई भिलेज रोड भन्छ स्टेट हाइवे भन्ने बित्तिकै त हेर्नुस् त स्टेट हाइवे यहाँ छ त छैन बाहिरतर्फ छ नेशनल हाइवे त हुने चान्सै छैन राजमार्ग भइहाल्यो भनि सकेपछि के हुँदो रहेछ त हिल रोड हुँदो रहेछ है ठीक छ क्लियर अप्सन डी भन्नु भएको छ हुँदैन डी नेशनल हाइवे भन्ने बित्तिकै के हो त जुन राजमार्ग हो पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ हेर्नुस् त साथीहरु हेर्नुस् त त्यो त हुने चान्सै भएन जसले के गर्दो रहेछ त तपाईको हिली टेरेन बाट चाहिँ के भइरहेको छ गइरहेको छ रे ठीक छ रे गइसकेपछि के हुँदो रहेछ रे नजिकका तपाईको चाहिँ के रहेछ त भिलेज अथवा टाउनहरुले के गर्दो रहेछ त लीड गरिरहेको छ भने त्यो हाइवे अथवा त्यो रोडलाई के भन्दो रहेछ त हिल रोड भन्दो रहेछ ओके 30 को ए भन्नु भएको छ यति कुराहरु भइसकेपछि 31 तर्फ जान्छौ यो 31 हेर्नुस् है इरिगेसन तर्फ तपाईहरुलाई एकदमै भन्दा धेरै सोध्ने क्वेशन है हिल रोड त सब्जेक्टको नाम नै हो सर यस हो त ल यति कुराहरु भइसकेपछि क्वेशन नम्बर 31 तर्फ चाहिँ होइन क्यानल इज क्यारीड ओभर अ नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज भनेको छ यो क्वेशन तपाईहरुलाई म लेखाइ दिइहाले इरिगेसन बाट सोधेको सोधै गर्ने क्वेशन भनेको एउटा यो पनि हो है त अ लेखौ क्वेशन नम्बर 31 होइन अ क्यानल इज क्यारीड over a natural drainage natural drainage the structure provided is known as option a means siphon option b means aqueduct option c means 
लेवल क्रसिंग अप्सन डी में छा म यहाँ के भू हे हाई तट ओन्ली एटा कुछ मत ये कुछ क्वेश्चन बड़ा तब चार पांच वा क्वेश्चन भी बन सकता हे हाई तदि तब को यह कैनल जो कैनल इसी मथि रेनेज इस बगि यो कैनल भो यो ड्रेनेज भो इसी बग्स ये बेला को जो स्ट्रक्चर क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर के बंद रहे एक्यूडक यदि तब को कैनल को जो बेड यो बेड ले यो ड्रेनेज को एसएफएल टच कर रे यो बेड हो हई यदि तब को एचएफएल इसको बेड ले टच कर यो के होता ड्रेनेज हो साइफोन एक्यूडक भो हाई त आज के क्लास हो रहा सर भाई हेन यहाँ फिडबैक क्लास आज भग जो क्वेश्चन छनिवार जो इक्जाम थी तेज को फिडबैक क्लास हाई तीन कुछ भैस अब ठैक्क उल्टो ड्रेनेज य कैनल इसी गई रह कैनल ड्रेनेज इस गई रह कैनल इसी अरे कैनल तल छ ड्रेनेज मथि ये बेला के होद साथी के हो यो क्रस ट्रेन स्ट्रक्चर को नाम से हेन साइफोन एक्टर साइफोन बंद ओहो ल हेर इसको नाम हो सुपर पासेज हई अरे इसी तब को ड्रेनेज को बेड बेड ले कैनल को यो टप लेवल यो यो लेवल के टच कर ड्रेनेज भो यो कैनल छ यो केस में यह स्ट्रक्चर के बंद रहे साइफोन हाई तइफोन भाई कुछ भैस तब को जो कैनल छनल रेनेज जो एंड ड्रेनेज एवटे लेवल में पास भैर इक्वाइल लेवल में अथवा सेम लेवल में सेम लेवल में के भैर पास होते ये बेला के होद रहे लेवल क्रसिंग होद रहे हाई ओके लाथी ये कुछ भैस थर्टी वन को एंसर तो मैं भन्न ही पेन भट्टाबट एंसर से थर्टी वन को एंसर के होता होर्टी वन को एंसर चाहे एक्यूड हक हाई तके लिखा भैस अब हम जा कता अरे साथी थर्टी टू तर्फ थर्टी टू तर्फ जाने बितिक व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिट्विन द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग अफ क्रप बने हेन साथी सोइंग रार्वेस्टिंग अफ क्रप को जो टाइम इंटरवल छो टाइम इंटरवल के बनने बेस पीरियड इसी आयो कर पीरियड क्रप पीरियड रीजन पीरियड के हो बेस पीरियड भित्ति के हो बेस्ट पीरियड भित्तिक सुरूदी अंतिम समय को समय होने जो तब को क्रप पीरियड भाई कस्तो तक क्रप लगने देखि लहसम को तो हार्वेस्टिंग समय को जो समय तो समय के बंद रहे साथी क्रप पीरियड भो हाई तक क्रप पीरियड क्रप पीरियड भूक यस के होद रहे एंसर चाहे क्रप पीरियड हाई तो तब सजिलो इरिगेशन को एकदम सोधनी कोईसन यही नहीं हो यदि यह क्वेश्चन तब बिगाड़ भो भाई बर्बाद हो ठीक है लिखी कुछ भैस अब मांचु कता अरे साथी वेच आर द फ्लोइंग टाइप अफ इरिगेशन मेथड यूज आर्टिफिशियल रेन टू इरिगेट द लैंड अरे यो ये धीरे सोच मेथड अफ इरिगेशन धर सोधीराखने कोईसन भी ये हाई त जो चाह आर्टिफिशियल इरिगेशन अथवा आर्टिफिशियल रेन रेनिंग कर हमें सिंचाई करती बेला को जो सिंचाई को नाम छवा मेथड अफ इरिगेशन चाहे कुन हो सो के स्प्रिंकल इरिगेशन हाई तहाँ चाह पानी के एकदम स्क्वायर सीटी ठाव में के होद स्प्रिंकल इरिगेशन यूज होद आर्टिफिशियल रेन लिखन एक लेख हाई तेसन से मैं लेख दी हाँ सोच तबंदा अगड़ी सोधे जो लगी रहे कर्णाली में सोधे जो लगी रहे साथी हई लेख तो यह क्वेश्चन चाहे स्प्रिंकल इरिगेशन भन्न भाई लाइक हाई तेसन नंबर ट्वेंटी थ्री 
ए थर्टी थ्री लेख वेट्स ऑफ द फ्लोइंग द फ्लोइंग टाइप ऑफ इरिगेशन इरिगेशन मेथड यूज इन आर्टिफिशियल रेन टू इरिगेट to irrigate the land the land option a ma cha border irrigation option b ma cha furo furo irrigation c ma cha sprinkle option d ma cha basin la ल यहाँ म तभी सरसर्दी भाई स्प्रिंकल इरिगेशन भित्तिक इस तब को रोटरी हेड हो ये रोटरी हेड भैस इसे जमीन भाग मथि के राखे हो पानी तल बड़ एकदम हाई प्रेसर में आई रखा हो रहा के होता तब को नोजल्स हो नोजल ने के इस घुम् जा रोटेट हो रोटरी हेड भो ये रोटरी हेड के रेनिंग करे जैसे पानी मथि बड़ी छर्क छर्क सके सब तब को रुखर में के होता अथवा तब को जो क्रप्स में के होद रहे पानी तैं समय एभालेबल होद रही ठीक है लुरा भैस हाई तब को बेस्ट पीरियड रो हो हो सोनमजी हो लुरा भैस बेसिन इरिगेशन भित्त कसो ठाव यूज होर चाड़ को यूज हो फ्रो चाहे पोटेटो जैसे बुझ्हला यो बोर्डर इरिगेशन भाई बितिक स्ट्रिप्स काट्ते कर स्ट्रिप्स बनाएर के इरिगेशन कर आँच केशवराज पंतजी ना तीन त चौवालीस नंबर में पुगे छेन आँच मजा ले आन टोरी ढुक्क बसऊ आँच हई लिखी कुरा भैस अब हम जैसे नंबर कति अरे साथी थर्टी फोर तर्फ द इंटरमिडिएट सपोर्ट इन अ ब्रिज इज कल ये तो सजिल जैसे कुने ब्रिज को ब्रिज भो हो यो ब्रिज को बीच में राखे कुछ इंटरमिडिएट जो सपोर्ट यो सपोर्ट के भाषाटमेंट भाट विंग वाल भाई लो रही हमें पायर भैन ये पायर हो एबोटमेंट भित्तिक ये कुना कुना में राखे एबोटमेंट हे तब को जो ब्रिज है यो ब्रिज लपोर्ट कर बीच में राखे जो एटा सपोर्ट स्ट्रक्चर छाई के बंद रहे पायर भाई हई लुरा भैस जानसों को नंबर थर्टी फाइव तर्फ द प्लेटफॉर्म एट द इंड अफ दी सीरीज अफ स्टेप्स हई इसको एंसर के होने भाई तब पायर अप्सन ए यस इसे गरी थर्टी फाइव में जांचो द प्लेटफॉर्म एट द इंड ऑफ द सीरीज ऑफ स्टेप इज नॉन एज एकदम ही सोधी रहा है क्वेश्चन हो सोच सब नहीं धेरे बंदा धेरे मात्रा में सोधी रहा है क्यों उनसे इधर ये लेकिन क्या बने क्या बने ये क्वेश्चन लेके बने बने ये पॉसिबल ही क्वेश्चन और ये दिन आप आगे साथ दियो लेकिन रेकॉर्डिंग सुन दे क्वेश्चन � स्टेप्स को इंडिंग भैर के भाई इस लैंडिंग लैंडिंग भाई ठीक है लैंडिंग भाई द प्लेटफॉर्म एट द इंड अफ द सीरीज अफ स्टेप्स स्टेप्स का तब का जो जो इंड अफ द सीरीज हे स्टेप को अंतिम सीरीज ये स्टेप को अंतिम सीरीज लैंडिंग बंद हई क्वेश्चन के हमें उतर हेन हो मजा लुरा भैस द डिपीसी इज प्रोवाइडेड इन अ हो बिल्डिंग ओरिजेन्टल हे जस्ते बिल्डिंग में हमें हेन हाई तो यह कोईसन भी सोधी रख लेख दी हाल हाई कोईसन सोनी कोईसन तो मैं लेख दी हाल लेख क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में छिपीसी is provided in building horizontal is option a ma cha 2.5 cm b ma cha 4 cm c ma cha both d ma cha none hera hai ta horizontal like chai dpc ko 
डीपीसी से हमले को दी रख दो रही चाहता फोर सेंटीमीटर रख दो रही चा कॉस को लाएगी ता होरिजेंटल को लाएगी तो अब बॉटिकल को रखने पड़े वन चाहे टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रही था बॉटिकल को लाएगी ठीक नहीं एक्साइड था बुझने वायो ला ओके ओके ला ला बॉटिकल टू पॉइंट फाइव बंदोबस्त का ला ओके ये तो गुरायरो बैसे के पासे अब जान सों क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवेन तरफ यो गुराता सब पहले मिलाऊं नहीं पर जा यो गुराता सब ले मिलाऊं नहीं पर जा जस्ट मैं क्वेश्चन ऐसे होते हो लेटर स्टेज स्ट्रेंथ ऑफ़ सीमेंट इज़ कॉज्ड बाय वन एक उसा क्या उनसा वाला है न्यूज़ से साथ यारों महिले बने तो एकदम ही हाई जेनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन वन्य व्यक्ति के ट्राइकेल्सियम एलिमिनेट हो बने ये नुसर जेनरेट हीट ऑफ हाइड्रेशन से ही को होता ट्राइकेल्सियम सिल्केट होने से बने अल्टीमेट स्टेन से ही तो पहले को जेनरेट करनी बने को अल्टीमेट स्टेन वन्य व्यक्ति क्यों होता विस्तार विस्तार के कोण होता स्टेन ले ले उधे ही जान हो बड़ा उधे ही जान सा बने तेरी पहले चीं सभी बंदा राम रोज़ एक उन्होंता C two yes हो जस्मा चीं क्यों होने जाता ये ले हमले डाइकेल्सियम बन जाऊं डाइकेल्सियम सिल्केट बनी बन जाऊं रे इस लाइन में क्या बन जाऊं तो साथ हीरो ऑलाइट बिलाइट सिलाइट बनी बन जाऊं बिलाइट हो क्यों आई ना इसको बारे में सही महिले के घर देखो चुदा हम लोग यो YouTube चैनल में से महिले सब पे कुछ आवर आग देखो चु गौरा आज मजा आले हिरनू वाला इधर तो पहले मेटल पड़नु बहुत कुछ सही ना बने महिले इसमें से सब पे कुछ आवर आग देखो चु हाँ ला यो चैनल में से हिरनू वाला इधर ठीक सा क्यों उधर रह चुदा लेटर � ला थर्टी एट का क्वेश्चन लेखा है थर्टी एट लेखा होता साथ एरो थर्टी एट मार्च है वही सब दी फ्लोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन Construction of building on black cotton soil on black cotton soil को लाएगे option A मास ग्रिलेज foundation इसे गेरे option B मास inverted arch foundation C मास floating foundation floating foundation option D मास mat foundation ला, ले रहा हूँ। इस तो केस में है ना इस तो तब एक और सही ब्लैक कॉटन सोयल बॉय को कुने ये वाला केस आ रहे एरिया था रे तेज़ तो एरिया आता तेज़ तो साइट में से हमले की गरीब आकर जाओ ये वाला बिल्डिंग बनाओ दे जाओ वाने कोस्टो किस्म का फाउंडेशन से त्यार रखें जाओ वाने के जाओ इस तो � ये उड़ा आप ही मार क्यों होता बोलोमेट्रिक चेंज होने जाए नुस्खा कत पहले से बोलो में इंक्रीज करते हैं नुस्खा कत पहले डिक्रीज करते हैं नुस्खा थाई होता है ना ते बार है नुस्खा चाहते हैं रो अब हम महिले जाएं ये उठ हम आ जाएं नुस्खा ये सोल को बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाऊंगू पारे वने जाएं यानी मैट फाउंडेशन बिछाई दिन जाऊँ, जहाँ से ओल कंक्रीटिंग कर दिन जाऊँ, तीस पच्चीस के कर दो रह जाता, तीस तो ठाम आ जाएं, क्या कर दो रह जाता, क्या कर दो रह जाता, बिल्डिंग और बनाऊँ दो रह जाता, ठीक से साथ यारों, क्या उधर रह जाता, मैट फाउंडेशन आई था, ठीक सा, ला, यस, थोरो डूबे ये तो कुछ आरोप ऐसे की पसी है ना साथ यारों the temporary framework है ये question बन तो पहले से ही एकदम ही सही तरीके से सोधी ना सकता ये रहूँ था the temporary framework is known as बने कुछ ऐसा है and it is useful in a construction है useful in a construction demolition maintenance और repair work है ना रिपेयर वर्क करने के लिए मेंटेनेंस करने के लिए डिमोल्यूशन और करने के लिए फुटालने के लिए सही है ना इस तरह कुने ये उड़ा टेम्पररी स्ट्रक्चर हमले प्रोवाइड करते हैं और इतने टेम्पररी स्ट्रक्चर से कुन हो वाने रस होते हैं जब ऑप्शन ए मात्रा ग्राउटिंग इसका फोल्डिंग शोरिंग रा अंडरफाइनिंग है 
सोरिंग राखेका हुन्छ हो यसले के भन्दो रहेछ त सोरिंग भन्दो रहेछ र यति कुराहरु अंडरपाइनिंग भन्ने बित्ति कस्तो हो त जस्तै तपाईको कुनै एउटा पुरानो बिल्डिङ चाहिँ के भयो त अलिकति विक भइराको छ रे उसको युटिलिटी पिरियड सकिसकेको छ रे अब यहाँनेर चाहिँ मैले यसलाई थोरै मेन्टेनेन्स अब केही कुराहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो त नया स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने त्यतिबेला चाहिँ के युज हुँदो रहेछ त अंडरपाइनिंग युज हुन्छ भने तर हेर्नुस् त यहाँ के भनेको छ मेन्टेनेन्स गर्नको लागि रिपेयरिङ वर्कहरु गर्नको लागि चाहिँ डिमोलिसन गर्नको लागि चाहिँ के युज हुँदो रहेछ त स्क्याफोल्डिङ युज हुँदो रहेछ है त साथीहरु ठीक छ के हुँदो रहेछ त स्क्याफोल्डिङ 39 को के हुँदो रहेछ त बी है स्क्याफोल्डिङ ओके सबै जनाको स्क्याफोल्डिङ आको छ ओके साथीहरु ल यति कुराहरु भइसकेपछि जान्छौ क्वेशन नम्बर 40 तर्फ क्वेशन नम्बर 40 को त सबैले मिलाउनु पर्छ र एउटा टेक्निक पनि बताउँछु तपाईहरुले र यहाँ नि रहेछ के बुझ्नु होला भने हेर्नुस् त साथीहरु इन हु इज of the following type of construction the square or rectangular blocks of a stone are used are hernu sa sadhiru stone ko tapai ko stone masonry ka types haru chan tapai le tha cha hola rubble ra aslar bhanni hai hernu sa yaha nera cha tapai le technique batauchu ra technique batai sakepachi answer cha tapai le afai nai milaunu huncha hai ta la rubble masonry atha yaha nera yame yaso yaha nera pani huncha र यसै गरी के छ त असलार छ हो असलार मेसनरी छ भने हेर्नुस् है त यो रबल मेसनरी को यहाँ यहाँ हेर्नुस् त यो आर समझिनुस् त यो आर भन्ने बित्तिकै के हो त रफ हेर्नुस् त रबल मेसनरी भन्ने बित्तिकै आर समझिनुस् के हुँदो रहेछ त रफ जहाँ चाहिँ कुनै पनि जुन शेप एन्ड साइज अफ स्टोन हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ जस्तो भए पनि हुँदो रहेछ रबल मेसनरी हेर्नुस् त के हुँदो रहेछ त no any required shape and size tara hernu sa r bhanni rough samjini eti kura haru bhaye cha aslar ma aslar masonry aha bhannu huncha ho aha bhannu huncha aslar hernu sa aha bhane jaste hernu sa aslar bhanni bittike ja cha ke hudo rechha ta chaiyeko jun shape and size cha tyo cha ke hudo rechha ta ekdame required shape and size ma basto rechha bhani pachi chai ke hudo rechha ta required shape and size of stone stone size of stone are used हेर्नुस् त साथीहरु चाहे अनुसारको चाहिँ शेफ एन्ड साइजहरु के हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ भने त्यतिबेला चाहिँ कुन मेसनरी युज हुँदो रहेछ भनौ एकचोटि साथीहरु सबै कुन युज हुन्छ होला रेस्पोन्स क्विक रेस्पोन्स मैले फेसबुक तिर पनि हेरिराको छु तपाईहरुको यहाँ तिर पनि हेरिराको छु के हुन्छ होला भन्दिनुस् त एकचोटि मज्जाले भन्दिनुस् त ओके असलार हुने भयो है असलार मेसनरी गुड ल ल यति कुराहरु भइसकेपछि अब हामी जान्छौ क्वेशन नम्बर 41 तर्फ छ 41 को क्वेशन त सबैले मिलाउनु पर्छ है ठीक छ क्वेशन नम्बर 41 को त आहा याद गर्न सजिलो यस है असलार आहा नत्र यो रबल को हेर्नुस् त आर समझिनुस् रफ समझिनु होला ठीक छ ल यति कुराहरु भइसकेपछि क्वेशन नम्बर 41 त सबले मिलाउनै पर्छ 41 मा चाहिँ हेर्नुस् है त डिटेंशन पीरियड चाहिँ तपाईको सेप्टिक ट्यांक को डिटेंशन पीरियड चाहिँ कति हो त 1 देखि 3 दिन हो डिटेंशन पीरियड अफ सेफ्टी ट्यांक कति हुन्छ रे 1 देखि 3 डेज हो हेर्नुस् है त 1 देखि 3 डेज हो भने कुनै कुनै बुकमा हेर्नुस् है त तपाईहरुको कुनै कुनै बुकमा चाहिँ डिटेंशन पीरियड अफ सेफ्टी ट्यांक भनेर चाहिँ अप्सन ए मा 30 मिनेट बी मा 50 मिनेट सी मा चाहिँ 45 मिनेट अनि अप्सन डी मा 20 मिनेट दिन्छ भने यति बेला आन्सर ए नै लगाउनु होला है त 30 मिनेट लगाउनु होला तर यदि तपाईलाई अप्सन यो अप्सन पनि दिएको छ भने त्यति बेला लगाउनु होला 1 देखि 3 डेज है त ठीक छ बुझ्नु भयो कुराहरु नमस्ते त यो पनि युज गर्नुस् त हेलो हेलो ओके सी भन्नु भएको छ ल सबै जनाले है त यति कुराहरु भइसकेपछि अब हेरौ है त द डिजाइन पीरियड फर रुलर एरिया वाटर सप्लाई हेर्नुस् त साथीहरु मैले वाटर सप्लाई पढाउँदा खेरि यो कुराहरु पनि मैले भनेको छु डिजाइन पीरियड चाहिँ कति राख्नु होला भनेर हेर्नुस् त रुलर एरियाको लागि जुन रुलर एरिया छ त्यो रुलर एरियाको लागि चाहिँ डिजाइन पीरियड चाहिँ कति राखिन्छ त डिजाइन पीरियड त्यो मैले मेटे है त है खासमा कति हो त 15 देखि 20 वर्ष हो कि हैन डिजाइन पीरियड राख्ने ल हेरौ फेरि यस्तो कस्तो छ भने जहाँ चाहिँ रुलर एरियाको है हेलो हजुर हजुर 
सब हम खेम राशि जापति द्वारा लिखित सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव है अभी असिस्टेन्ट तीन तरह बुक छोशन बैंक एकदम अलग बजार पिटे बुक सबजान को हाथ में अभी सब जाना तो बुक लिखा तो बुक भैन तब यो सब इंजीनियर असिस्टेन्ट सब इंजीनियर को लोक सेवा तैयारी करूँ फील आई नीति तो भित्रेट फील लिया पढ़ना को लगी है अभी बुक होने पर्यटन मैं लग सब्जेक्टिव कोईसन से अल्लेम के आक्रमक बुक हो इसलिए बजार खाई सको तब इसमें सब्जेक्टिव कोईसन अलसम सोधे सब सब्जेक्टिव को सोलूसन कर दिखे अल साल सोधे अस्त भर्खर भदौ बाहर गति एक्जाम को सोलूसन गये हमें तो राखीदे तो अभी एटा यह तब को फाइव था सिक्स थाउजेंड एम सिक्यूज भुक हो ये लिखा यह प्योर असिस्टेन्ट को लगी अगि को सब्जेक्टिव फिफ्थ लेवल को लगी हो अस्ते तैयार तैयार बैंक छोशन बैंक लगभग फोर्टी थ्री कोईसन से नाइन्टी पर्सेंट कोईसन से इस आँच भाव विद्यार्थी यो बुक पढ़ून भैन तूले कम्प्लिट महसूस करूं कि तबलागे के नपुगे जस्ट फील हो कि बुक भन न तब इंजीनियर असिस्टेन्ट सब इंजीनियर ने बुक पढ़ू भेन भी तबूले कम्प्लिट फील महसूस करूं तब को लाई भन अब फील भी आईन लोकसेवा को परीक्षा दिन लाई तस्त मैं भाप सब अ माहौल ने तस्त बताई राखे एकदम बजार खा बुक हो यो बुक भेन भी तब कोई अर्थ राख्ते हैं अब अरुण तो भन्न ही पर्दन अब एकदम आक्रमक हो मैं एवं मैसेज आए अम के एकदम राम बुक छोशन बैंक भन्न भे मैं कई तस्त पर्ने वाले एसएमएस कर हो यो बुक भेन भी तब को लोकसेवा तैयारी कर नगर को औचित्य होते जो लगे मैं भापनी विद्यार्थी भूक हो भन्न पर्दन एकदम अलग बजार खा बजार माहौल एकदम आक्रमक भाग माहौल माहौल तो तब को नौवटा मैसेज आए हई नौवटा 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 निमाजी ने एकदम आगो बुक भन्न भाग अभी राज ओली तुलसीपुर में कह पाऊँ बुक भुलसीपुर में तो गौरी पुस्तक पसल में छि गौरी पुस्तक पसल में गौरी पुस्तक पसल में एकदम राम निमाजी भेदम राम को बुक को बुक को बारे में तो तब कर पर्देन हाई तनगढ़ी में चुआई में तब को हुनाईनाथ में छपिन में छब तीर छ नेपालगंज में मेपालगंज तो गई तर ते मैं भन्ने बेला मेंगंज में अमृत पुस्तक पसल बुक हाउस त्या कि नारायण गोपा गोपाल गणेश मान सिंह चोक में सारे एलिशा जी ने आगो बुक भाग बगाल बगाल भाग तब एकदम राम फीड फिडबैक आई राखे धनगढ़ी में साथी ने मैं कंटैक्ट कर प्रकाश सिंह अयर ने जनकपुर में तो जताजत जनकपुर रनगढ़ी तो एकदम धेरे मार्केट अभी सुर्खेत को हम आदि विद्यार्थी तेई का हो जनकपुर में दीपेश पुस्तक पसल न्यू सरस्वती पुस्तक पसल सब में पाँच सब में पाँच पोखरा में ठूल भाट बाटे नहीं अगड़ी छाई भाँच के बुक पसल को नाम एक मनफ्यूज भोखरा में वेस्टर्न वेस्टर्न वेटसन पुस्तक पसल अर्चना जी तो जनकपुर में जन्यू सरस्वती पुस्तक पसल में छोखरा में वेटसन वेटसन पाठशाला हो कि समथिंग भाट बाट नहीं अगड़ी छी तब तो होम डिलिवरी मेरा नंबर देख तो नाइन एट फाइव वन वन नाइन एट थ्री सिक्स सिक्स तब कई डिस्काउंट मात्रा में होम डिलिवरी पाँच तर होम डिलिवरी कर पठान पर्ने हो कि तब को भाई सरी 
कुरियर बाट पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा मेन मेन सिटी मा चाहिँ तपाईको दुई तीन दिनमै पुग्छ भने अन्य सिटी अलिक भित्र भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ एक हप्ता लाग्न सक्छ जस्तै बागलुङ हैन बागलुङ तिर अलिक पहाड पहाड हुन्छ नि तपाईको पाल्पा बागलुङ पाँचथर इलाम चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ भने दरान विराटनगर दमक जनकपुर चितवन बुटवल अनि त्यस्तै अलिक पर दाङ अनि अलिक पर तपाईको सुर्खेत नेपालगन धनगढी मेन सिटी हाइवेले छोको एकदम प्रख्यात सहरहरूमा चाहिँ दुई दिन तिन दिनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ फोन गरेर बुकको पेमेन्ट हालिसके पछाडि तपाईँले ठेगाना पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यस पछाडि पाउनुहुन्छ मलाई केही भन्न छ भने तपाईँले मलाई एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यस्तो छ मलाई केही भन्न छ भने मलाई एसएमएस गर्नुहोला म एसएमएस हेर्छु छैन छैन एसएमएस छैन एसएमएस छैन अर्चनाजी छैन बबाल भन्नुभएको छ एकदमै राम्रो बुक छ ल ल कन्टिन्यू गर्नुहोस् भन्नुभएको छ फिजिकल क्लास भोलिबाट पनि छ नयाँ ग्रुप अनलाइन पनि छ निम्स बागबजार काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ नयाँ क्लासहरू भइराखेको हुन्छ अनलाइन क्लास त झन् अनलाइन क्लास त झन् वर्षैभरि भइराखेको हुन्छ सर सब इन्जिनियरको फिडब्याक आज हुन्न भन्दै हुनुहुन्छ एकै दिन दुईटा भ्याउँदैन आज असिस्टेन्टको गराउनु भयो सरले बेला बेला पढाउँदाखेरि भनिदिनु भयो कि भएन तपाईँले चाहिँ उमा छ क्वेसनहरू चाहिँ पेजतिर छ भनिदिनु भयो कि भएन ग्रुपमा छ भाइबर ग्रुपमा छ होइन मैले तपाईँलाई अनमिट गर्ने अनुमति दिइराखेको छु सरलाई अनमिट अनमिट गर्नु होला अनि सरले भन्दै हुनुहुन्छ कि नाई जिकेको पनि छ ए गोकुल बोहराले एकदमै राम्रो भनेर लबको योजी पठाउनु भयो केही समस्या छ भने भन्नु होला केही समस्या छैन सर भन्नु भएको छ हुन्छ सर सुरु गर्नुहोस् अहिले तपाईँको पाँच बजे हाम्रो क्लास चाहिँ आरसिसीको क्लास हुन्छ रेगुलर क्लास हुन्छ अनलाइनको विद्यार्थीहरूलाई सरले समय दिनुभएको बेला पढिहाल्नु होला है त अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै विनम्र अनुरोध छ हाम्रो रेकर्डिङ क्लासहरू चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर जताततै हाल्ने फेक पब्लिसिटी गर्ने कामहरू नगरिदिनु होला हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच बुक एकदमै आक्रामक बुक छ सबैजनाले त्यो बुक लिनु होला मैले अघि पनि भनेको छु त्यो बुक भएन भने तपाईँले आफूले आफूलाई कम्प्लिट महसुसै गर्नुहुन्न कि कम्प्लिट महसुस गर्नुहुन्न त्यस पछाडि तपाईँलाई के नपुगेको के नपुगेको ओहो ओहो भन्ने चाहिँ हुन्छ यहाँ पो भएन कि के पो भइराखेको छ भन्ने हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सर ल हुन्छ सर ल साथीहरू सरले भनिसक्नु भएको छ बुकहरू लिनु होला किन भनेपछि हामीसँग बजारमा भएको बुकहरू त्यति धेरै इफेक्टिभ छैन कि जस्तै कस्तो हुन्छ भने क्वेसन्सहरू आज भोलि तपाईँहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँले थ्योरी माध्यमबाट सोधिराखेको हुन्छ र तपाईँहरूले अरू बजारमा पाउने बुकहरू चाहिँ थ्योरी माध्यममा चाहिँ सोधेको छैन जस्तै यहाँ चाहिँ के छ त हाम्रो बुकहरूमा चाहिँ थ्योरीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोध्नु सक्छ भन्ने कुराहरूमा पनि राखिदिएका छन् क्वेसन्सहरू र कतिपय साथीहरूले किनिसक्नु भएको साथीहरूलाई थाहा छ र तपाईँले नि किन्नु होला मजाले बुकहरू है त ठिक छ ल र यहीँ पढेको साथीहरूलाई एकदमै राम्रो डिस्काउन्ट पनि छ मजाले डिस्काउन्टका साथ बुकहरू लिनु होला ल अब जान्छौँ हामी मेरो रिप्लाई त गर्नु भएन सर भन्नु चाहिँ गरिरहेको छौँ त मेरो रिप्लाई सोनमजी ल साथीहरू है अब जान्छौँ हामी कता हरे क्वेसनमा जस्तै तपाईँको रुरल एरिया वाटर सप्लाईको लागि चाहिँ डिजाइन पिरियड चाहिँ कति राख्दो रहेछ भने है हेरौँ है त कति राख्छ त हेरौँ है रुरल एरियाको लागि कति रहेछ त हेरौँ त रुरल एरियाको लागि चाहिँ कति राख्छ त पन्ध्रदेखि बिस इयर्स राख्छ भने तपाईँको अर्बान एरियाको लागि जुन अर्बान एरिया छ त्यो अर्बान एरियाको लागि कति राख्छ त अप टु थर्टी इयर्स है त ल जसले गर्दा एन्सर के हुने भयो त फोर्टी टूको एन्सर के हुने भयो त के हुने भयो फोर्टी टूको एन्सर साथीहरू ट्वेन्टी इयर्स फोर्टी एट फोर्टी वान नम्बरको भन्नुहोस् न भने चाहिँ फोर्टी वान नम्बरको एन्सर बी हुन्छ है बाह्रदेखि छत्तिस आवर है त फोर्टी वानको एन्सर कति हुने भयो त बी 
forty two go boni, B unza. It's a very forty three number question like one exavane. Just say, Nusta, the amount of water required for one percent per day is determined as one exa, Nusta, egg din maza, Nusta, egg din my exana manchelet, cotti pani, consume gorza, one nicura, and the camera calculation gorza one, Nusta Sadero, per capita demand like a gorza, the calculation gorza either. Ticks up, forty three cancer given by the D unza, eh? Ticks up. Right, you could have a forty four, forty four, or get a forty four one. They went to love forty four Mapugis Aigazo, forty four Namaleke one exavane. Increase in population of a rapidly growing city. Edusa Satiru, rapidly growing cities or Enusta Zaza gets at the Bairgoze, Zon Sanka, Ruki by Ragosa, Body Ragosa, rapidly grow by Ragosa, eh? Teti Belaze. Tolo Diego is a good method of population forecast use on Java. Negoza and Mr. Sadero arithmetically mean methods and key on Zada. Yes, much in use on Zaida. Tixa Ray Segari, the forty four winner, sir. Arco forty four. Lala Tixa Tixa, et arrow, etigrad by Segosi. The effective depth of septic tank. Septic tank of effective depth, Zile Pony Cati on Zada. Effective depth of septic tank. Size Joyly Ponica the Unsa, one meter Unsaida. Esco width of the Unsare zero point seven five meter Unsa, Rati Gurar by Sigbosi, length to width to ratio Cati Unsare, two to four o, Yabondagari Panzo dollars so the Hiri question is so they got you. Width the key length to ratio Cati Unsa, one or so they got you, Pati Unsare, four to two. La Satiro, eh? Yanni Renusa Satiro. Zunza Yeno, Yanni Rese. Okay, okay, Yanni Renusa Satiro. Yanni Rero, forty three grand circus at the Yanni Rei, and it's the increase of population in rapidly growing cities, a rapidly growing city like a geometrical matter, eh? And an arithmetical mean matters in Udina, Zun geometrical, sir, Emily and Rese, geometrical one with the arithmetical mean matter one, geometrical the topago old cities or like Yuzunza, Zunza last cities or it's my geometrical matter, eh? I am literally one way. Uh, news was at the lagger geometrically on some transfer, eh? And it's a mall, Katoria di boy, la te the beunsa, yes. Kyo on the rich other geometrical, eh? Kino and Nepal must take them in use unsa. Oh, the Nepal's a kiss other rapidly growing cities, one exa, the rapidly growing cities, Zunza in Nepal, eh? Nepal must a key use on the rich other geometrical increase matter use unsa. Ethigura by Seki Pussy, forty five cookie unsa satiru. Except by this liter of water per person per day is provided in North Home. Hostels, residential schools, Dima all of favor. This is the answer. Ki onza da all of favor bunsa. Hey, the answer to question number 46, 47, 48. So zile ne san. The 46 ma ki banega sa bani. A well is considered to be. Enu sahi da. 45 ko ki oni baio. D onza. The 46 ko enu sahi da. 46 ko amro ki onza da. C onza. Hey, coarse gravel. Just the to baigo sahi. Hey, well ma sahi. Well just the to baile sahi. Um, shrouding money could have a valley, slotted tube will go barama porno vogola, slotted tube will go barama li podagosu, online me podagosu, slotted tube will maza ke or in the single shrouding or in the asma shrouding bane ke oda, coarse gravel or like or no the tiase dubon was strong or no. Ticha right the good arabic seki pussy forty seven or pajanzo. The earliest method used for planning of project project ko jaste planning garnu pare bhane teti bela ko chai sabai bhanda earliest method chai kun ho bhaneko cha sabai bhanda purano method chai ke ho ta grand chart g a n t grand chart yo grand chart lai ke bancha ta bar chart pani bancha hai ta ra eti kura haru bhaisake pachi 48 ma janchu a mile
ल ल ल ल ल आए ल साथीहरु है त आवाज आउँदै छ एकछिन रेस्पोन्स गर्नुस् त ल है यानि र हेर्दा खेरि ल यहाँ हेरौ है त जुन तपाईको चाहिँ जुन क्वेशन छ यो 49 नम्बर क्वेशन ले चाहिँ हेरौ है त 49 नम्बर जुन क्वेशन छ यहाँ नि एउटा सूत्र लेख्छ है त मैले यो 27 वर्षको युवाले लेखौ होला 27 वर्ष युवाले 64 वर्षको जुन बुढो मान्छेलाई चाहिँ 531 को टी-शर्ट किनेर गिफ्ट दियो रे जसमा लेख्नुस् होला 9 8 9 10 11 12 13 यो 14 ल एउटा यो सूत्र हो यो डिस्ट्रिक्ट हो है त यो चाहिँ प्रोभिन्स हो यो चाहिँ के हो त डिस्ट्रिक्ट हो ल हेरौ त कति नम्बर प्रोभिन्स मा चाहिँ कति वटा डिस्ट्रिक्ट रहेछ भन्ने कुराहरु थाहा पाउन अगाडि के रहेछ त 27 वर्षको युवाले 64 वर्षको बुढोलाई अथवा बुढो मान्छेलाई चाहिँ के गर्यो त 531 को चाहिँ के गर्यो त टी-शर्ट किनेर दियो रे हेर्नुस् त दुई नम्बर प्रदेश मा चाहिँ 8 वटा जिल्ला हुँदो रहेछ 7 नम्बर प्रदेश मा 9 वटा जिल्ला 6 नम्बर प्रदेश मा 10 वटा 4 नम्बर प्रदेश मा 11 वटा र 5 नम्बर प्रदेश मा 12 वटा 3 नम्बर प्रदेश मा 11 वटा भने यसैगरी 1 नम्बर प्रदेश मा 14 वटा के हुँदो रहेछ नि त के हुँदो रहेछ नि त यो के हुँदो रहेछ नि साथीहरु जिल्ला हुँदो रहेछ नि है यो सूत्र हो के हो भन्दै हुनुहुन्छ यो सूत्र हो लेख्दा हुन्छ हेरौ 27 वर्षको युवाले 66 वर्षको हेरौ है त बुढो मान्छे बुढो मान्छेलाई 531 को 531 को कपडा किनेर दियो रे कपडा किनेर दियो रे है यो सूत्र हो यो सबै जिल्ला हो 27 64 र 531 हेर्नु त 27 64 531 जसमा तपाई के छ रे यो 8 9 10 11 12 13 14 गर्दै जानु होला जहाँ चाहिँ के हुन्छ त सबै कुराहरु मिल्छ है त 48 को भन्नु भएको छ माइलस्टोन को चाहिँ के हुन्छ भने क्रोनोलोजिकल मा तपाईको इभेन्टहरु देखाउँछ तर जुन लोजिकल सिक्वेन्स मा हुन्छ त्यो लोजिकल सिक्वेन्स मा तपाईको चाहिँ के हुँदैन इभेन्टहरु देखाउँदैन 49 को के 48 को के हुने भयो त ए हुन्छ है त 48 को ए ल 44 को भन्नु भएको छ 44 नम्बर द इफेक्टिव डेप्थ अफ सेप्टिक ट्यांक सेप्टिक ट्यांक को इफेक्टिव डेप्थ 1 मिटर राखिन्छ है ठीक छ ल अ 43 को भन्नु भएको छ 43 को आन्सर तपाईको हुन्छ पर क्यापिटा डिमान्ड है त 43 को के हुँदो रहेछ त पर क्यापिटा डिमान्ड हुन्छ है त 50 नम्बर को आन्सर चाहिँ हेर्नुस् त साथीहरु स्थानीय तहका वडामा कम्तीमा चाहिँ कति जना महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था छ <coughs> के हुन्छ होला 49 को एक जना हो एक जना हो त दुई जना अरु के रेस्पोन्स छ कोइ त रेस्पोन्स गर्नुस् त एकचोटी अ 41 को भन्नु भएको छ ल साथीहरु है त कति राखि दो रहेछ रे ए 
टोटल एक जना भन्नु भएको छ एक जना चाहिँ हुँदैन है ल ल ल ल ल भयो 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 पाँच नम्बर क्यान्सर दुईटा हुन्छ नि हैन तीनवटा हुन्छ नि है त तीनवटा है ल यति कुराहरु भइसकेपछि ल ल साथीहरु आजलाई यति गरौ ल अरु कुराहरु चाहिँ भोलि गरौंला ठीक छ ल ल ल ल हुन्छ आजलाई यति गरौ ल त यति साथीहरु त कति हो तपाईहरुले मिलाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्नु होला त इभ्यालुएसन गर्नु होला ल आजलाई यति गरौ उ त्यो च्यानललाई पनि यसो सब्स्क्राइब पनि गरौ है त ल